హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలైట్ ఈరోజు మనం సిక్స్త్ క్లాస్ బ్లజమ్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ రీడర్లోని సెకండ్ యూనిట్ అనేటువంటి ద స్నేక్ క్యాచ్ అనేటువంటి యూనిట్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఇందులో ముఖ్యంగా ముందుగా ఫేస్ షీట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం దీన్నే మనం ప్రీ రీడింగ్ అంటాము ఇక్కడ మనకి ఉన్నటువంటి పిక్చర్ని చూసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్కి వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ లుక్ ఎట్ ద ఫాలోయింగ్ పిక్చర్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఫాలో అనేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ ముందుగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ పెట్స్ ఎట్ యువర్ హౌస్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద పిక్చర్ సో ఈ పిక్చర్లో మనం గమనించినట్లయితే దేర్ ఆర్ సమ్ పెట్స్ ఫర్ దిస్ ఫ్యామిలీ సో చూసారా ఇక్కడ కొన్ని డాగ్స్ పప్పీస్ ఉన్నాయి సో వీటిని మనం జనరల్గా పెట్ ఎనిమల్స్ అనేసి అంటుంటాము ఇంకా ఇక్కడ చూస్తే కోళ్ళు ఇంకా వాటి యొక్క చిక్స్ కోడి పిల్లలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే వీ కెన్ మెన్షన్ ద మ్యాస్ పెట్ ఎనిమల్స్ సో ఈ విధంగా మీకు కనుక పెట్ ఎనిమల్స్ ఉంటే మీరు ఎస్ అనేసి రాయాలి లేదు మీకు కనుక ఎలాంటి పెట్ ఎనిమల్స్ లేకపోతే మీ హౌస్లో నో అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి సో నేను వచ్చేసి ఏమైనా ఆన్సర్ ఇస్తున్నానంటే ఎస్ ఐ హ్యావ్ ఎ పెట్ డాక్ ఎట్ మై హౌస్ అనేసి నేను ఆన్సర్ ఇచ్చాను సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఆర్ యూ కంఫర్టబుల్ విత్ దెమ్ మీరు ఆ పెట్ ఎనిమల్స్ తోటి కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారా సో నేనైతే కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాను కాబట్టి ఏం రాస్తున్నాను అంటే ఎస్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఇట్ నెక్స్ట్ డూ యూ ట్రీట్ దెమ్ ఇన్ ఏ ఫ్రెండ్లీ మ్యానర్ అంటే పెట్ ఎనిమల్స్ని మీరు ఫ్రెండ్లీగా ట్రీట్ చేస్తారా చెయ్యరా నేనైతే ఫ్రెండ్లీగా అని టీచ్ చేస్తాను ట్రీట్ చేస్తాను కాబట్టి ఎస్ ఐ ట్రీట్ దెమ్ ఇన్ ఏ ఫ్రెండ్లీ మ్యానర్ అనేసి నేను రాశాను నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ స్ట్రేంజ్ ఎనిమల్స్ విల్ యూ గో నియర్ దెమ్ ఒకవేళ ఏదన్నా స్ట్రేంజ్ ఎనిమల్స్ కొత్తగా కనిపిస్తే మనం వాటి దగ్గరికి వెళ్తామా నేనైతే వెళ్ళను మీ గురించి నాకు తెలియదు మీరు కూడా వెళ్ళకుండా ఉండడమే మంచిది ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రేంజ్ ఎనిమల్ వి డోంట్ నో అబౌట్ ఇట్ ఇట్ మే హామ్ అవర్స్ కదా అది మనకి హామ్ చేయొచ్చు అంటే హాని చేయొచ్చు కాబట్టి వీ షుడ్ నాట్ go to the strange animals no i will not go near the strange animals anesi dini yokka answer nenu ikkada rasanu so din tote manaki ee pre reading leda ee picture ni chusi answer cheyadam inka face sheet anetonte activity ni manam complete chestunnamu next inka lesson loki vellipotam so this is our lesson name the snake catcher స్నేక్ క్యాచర్ అంటే స్నేక్స్ని పట్టుకునేటువంటి అతను సో అతని గురించినటువంటి స్టోరీ అనమాట ఇది స్టార్ట్ చేసేద్దాం వన్స్ దేర్ వాజ్ ఏ మ్యాన్ ఇన్ ఇరాక్ సో ఇరాక్ అనేటువంటి కంట్రీలో ఒకప్పుడు ఒక అతను ఉండేవాడు హీ వాజ్ ఏ స్నేక్ క్యాచర్ హిజ్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ క్యాచింగ్ ద స్నేక్స్ హీ కాట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ అండ్ లెట్ దెమ్ డ్యాన్స్ ఇన్ ద బజాస్ as it was his livelihood so ikkada meeru baaga gamanincharante snake catcher thana yokka life ni ela lead chestadu ante he catch different kinds of snakes ante he catches different kinds of snakes so oka snake catcher thana life ni ela lead chestadu ante different kinds of snakes ni pattukoni vaatilni streets lo bazaars lo vaatilni aadistu vaatito dance veepistu అలాగా వాటిని చూసినటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి డబ్బుతోటే ఈ స్నేక్ క్యాచ్ తన యొక్క లైఫ్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు అంటే ద స్నేక్ క్యాచ్ వాజ్ ఫుల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద స్నేక్స్ యాజ్ ద డేస్ వెంట్ ఆన్ ఇట్ బికేమ్ వెరీ కామన్ టు ద టౌన్ పీపుల్ మొదట్లో ఆ టౌన్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరికీ అది కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా ఉండేది ఇలాగ పాములను తీసుకొని చాడించడము అనేది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేది కానీ ప్రతిరోజు మనం అదే పని చేస్తూ ఉంటే ఏమైపోతుంది ద పీపుల్ లాస్ట్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ప్రజలకి ప్రతిరోజు ఈ పాములాటను చూసేదానికి ఎవరికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా పోయిందనమాట దే లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దోస్ స్ట్రీట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ సో ఆ ప్రజలందరికీ ఎవరైతే ఆ ఇరాక్లో ఉంటున్నారో వాళ్ళందరికీ ఆ టౌన్లో ఉంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ పాముల్ని ఆడించడము అనేటువంటిది అంత ఇంట్రెస్ట్గా కనిపించడం లేదు ఇప్పుడు హెన్స్ ద స్నేక్ క్యాచర్ డిసైడెడ్ టు గో 
into the cold and snowy mountains in search of new kinds of snakes hence ante anduvalna anduvalna స్నేక్ క్యాచర్ వచ్చేసి డిసైడ్ చేసుకున్నాడు ఏమని అంటే అక్కడ ఒక కోల్డ్ అండ్ స్నోవీ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే మంచుతో కప్పబడినటువంటి మౌంటైన్స్ అంటే మనకి హిమాలయాస్ ఉన్నాయి కదా అలాంటి కోల్డ్ అండ్ స్నో మౌంటైన్స్ పైకి వెళ్ళి అక్కడ ఏమన్నా కొన్ని స్ట్రేంజ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ ఉంటే వాటిల్ని తీసుకొని వచ్చి వాటిల ద్వారా తను డబ్బు సంపాదించాలి అనేసి స్నేక్ క్యాచర్ అనుకున్నాడు he wanted to display them to the people and thereby raise a few coppers from the large crowd so he wanted to display so display ante entante to show something to people inka coppers ante entante brown coins used as currency in the olden days so ipudu meeku ardham ayi untundi ante enduku atanu alanti different kinds of snakes ni vetukkuntu aa snow mountains pai ki vellal anukunnadu ante atanu అలాంటి డిఫరెంట్ స్నేక్స్ కనుక ఒకవేళ కనపడితే ఆ స్నో మౌంటైన్స్ పైన వాటిల్ని పట్టుకొని వచ్చి టౌన్లో పీపుల్కి చూపించి డిస్ప్లే చేసి వాటి ద్వారా కొంత మనీని కాపర్స్ అంటే ఇక్కడ మనం కాయిన్స్ అనేసి అనుకోవచ్చు లేదా మనీ అనేసి అనుకోవచ్చు సో కొంత మనీని ఆ దాన్ని చూసినటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పొందాలి అనేసి ఆశతోటే హీ వెంట్ టు ద స్నోవి మౌంటైన్స్ ఫూలిష్ మ్యాన్ that he was he searched through the snow mountains so atanu a snowy mountains paina velled anamata so vellin tarvata akkadu ches em chesadu ante he had found a terrible and fierce looking dragon which seemed quite dead from the cold but it was in dormant state సో తను చాలా ఫూలిష్ పర్సన్ అనమాట అంటే కొంచెం తెలివి తక్కువైనటువంటి వాడు ఆ స్నేక్ క్యాచ్ సో అందువల్లే కొన్ని డిఫరెంట్ స్నేక్స్ని ఎలాగైనా కనిపెట్టాలి అనేసి ఆ స్నో మౌంటైన్స్ పైకి వెళ్ళాడు ఏదైతే మౌంటైన్ స్నో తిరిగి కప్పబడి ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి తను ఒక భయంకరమైనటువంటి చాలా భయంకరంగా కనిపించేటువంటి ఒక డ్రాగన్ని చూశాడు సో ఏం చూశాడు అతను ఒక డ్రాగన్ డ్రాగన్ అంటే ఏంటంటే ఏ లార్జ్ అగ్రెసివ్ ఎనిమల్ విత్ వింగ్స్ అండ్ ఏ లాంగ్ టెయిల్ సో ఇక్కడ ఉంది చూసారా సో దీనికి వింగ్స్ ఉంటాయి ఒక పెద్ద టెయిల్ ఉంటుంది ఇంకా దాని నోట్లోంచి ఫైర్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనం చాలా చైనీస్ మూవీస్లో చూస్తూ ఉంటాము డ్రాగన్ అనేసి సో అలాంటిదే ఒకటి కనిపించింది అనమాట కాకపోతే అది చనిపోయినట్లుగా అనిపించింది తనకి but it was in dormant period kaani ad enti a period lo undadi dormant period lo undi so dormant ante entante inactive dormant ante enti inactive period lo undi ante konni animals em chestayi ante konni konta kaalam paatu avi inactive ayipothayi anamata ante silent ga nidra poyinatlu ga undipothayi అప్పుడు అవి కథలవు మనం కనుక చూసామంటే వాటిని అవి చనిపోయాయి అనేసి అనుకుంటాం అనమాట సో ఆ విధంగా అవి వాటి యొక్క లైఫ్ని లీడ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ డ్రాగన్ కూడా ఏంటంటే డార్మెంట్ స్టేట్లో ఉందనమాట అంటే ఇన్యాక్టివ్ కండిషన్లో ఉంది ఇట్ వాజ్ లుకింగ్ లైక్ డెడ్ బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ రియల్లీ డెడ్ అది నిజంగా చనిపోలేదు ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద డార్మెంట్ పీరియడ్ కానీ ఆ స్నేక్ క్యాచర్కి అవన్నీ తెలియవు అనమాట తను ఏమనుకున్నాడు అంటే అక్కడ ఒక పెద్ద డ్రాగన్ని చూసి అది చనిపోయింది అనేసి అనుకున్నాడు అనమాట ఇట్ వాజ్ బిగ్ అండ్ లుక్ కూడా అట్రాక్టివ్ ఇన్ గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ సో ఏ కలర్లో ఉంది అది గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్లో ఉంది ఇంకా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉందనమాట ఆ డ్రాగన్ హీ బండిల్డ్ అప్ ద కోల్డ్ క్రియేచర్ ఇన్ ఏ క్లోత్ అండ్ టైడ్ ఇట్ అప్ విత్ ఏ స్ట్రింగ్ సో దాన్ని ఏం చేశాడంటే బండిల్డ్ అప్ అంటే దాన్ని కట్టేసుకున్నాడు అనమాట సో కోల్డ్ క్రియేచర్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ డ్రాగన్ సో ఆ డ్రాగన్ని బాగా క ఒక క్లాత్లో కట్టేసి దానికి ఒక తాడుతోటి కట్టేసి అండ్ క్యారీడ్ ఇట్ డౌన్ ది టు ద టౌన్ తను ఎక్కడికి తీసుకొచ్చుకున్నాడు టౌన్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చేసుకున్నాడు హీ వాజ్ డ్రీమింగ్ దట్ దిస్ మైటీ డ్రాగన్ వుడ్ చేంజ్ హిస్ ఫేట్ సో అతను కళ్ళగంటున్నాడు అనమాట కళ్ళగండం అంటే ఇక్కడ ఆశించడం అనేసి ఏమని ఆశిస్తున్నాడు అంటే ఈ మైటీ డ్రాగన్ మైటీ డ్రాగన్ అంటే ఈ పెద్ద సైజులో ఉన్నటువంటి వెరీ హ్యూజ్ సైజులో ఉన్నటువంటి ఆ డ్రాగన్ తన యొక్క రాతను మార్చేస్తుంది ఫేట్ అంటే తన యొక్క రాతని తన యొక్క సిచ్యువేషన్ని మార్చేస్తుంది అంటే ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించి పెడుతుంది అనేసి అనుకుంటున్నాడు 
people would admire his brave act and treat him in a ceremonial way so akkonnatundi people anta kuda tannu cheesukoni vachinatundi aa dragon ni chusi andaru kuda atanu yokka goppa dhairyaniki mechukoni atanni goppa gaadiga chustaru atanni oka celebrity laaga chustaru anesi anukuntunnadu he might get a lot of money so that he could lead a luxurious life inka em anukuntunnadante so danni andariki chupinchi tanu danni champes teesukoni vachanu anesi andariki cheppi tanu oka goppa dhairyavantudu laaga treat cheskoni oka celebrity laaga maari poyi andar daggar nunchi ekko dabbu pondi tanu oka luxurious oka comfortable life thuni lead cheyali anesi anukuntunnadu anamata ఆ స్నేక్ క్యాచర్ సో అది ఏమన్నా సాధ్యమవుతుందా చూద్దాం అసలు నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందో ఫైనల్గా హీ కేమ్ టు ద టౌన్ అంటే హీ రీచ్ డే బజార్ ఇన్ ద టౌన్ సో ఆ టౌన్లో ఒక స్ట్రీట్కి వచ్చేసాడు అనమాట లుక్ హీ షౌటెడ్ అవుట్ టు ద టౌన్ పీపుల్ లుక్ వాట్ ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ అండ్ అన్టైరింగ్ సెర్చ్ ఫ్రమ్ ద మౌంటైన్స్ కమ్ అండ్ సీ దిస్ టెరిబుల్ అండ్ ఫియర్స్ లుకింగ్ డ్రాగన్ which i have killed so akkad unnatuvanti aa town ki teesukoni vachi akkada danni open chesi petti appudu akkad unnatuvanti vallato ila cheptunadu look chudandi anes pedda ga arustunadu so look what i have brought nen em dechano chudandi with great difficulty and untiring search from the mountains so chala difficult task idi meer evvaru kuda cheyaleru ఇంకా నేను అసలు ఎంత కష్టపడ్డానో తెలుసా దీన్ని పొందేందుకు దీన్ని ఓడించి తీసుకునేందుకు సో కమాన్ అండ్ సీ దిస్ టెరిబుల్ అండ్ ఫియర్స్ లుకింగ్ డ్రాగన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ కిల్డ్ చూడండి ఈ డ్రాగన్ ని నేనే చంపేసి తీసుకొని వచ్చాను చూసారా నా ధైర్యం గురించి అనేసి పెద్దగా అరుస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజలందరికీ చెప్తున్నాడు వాళ్ళందరికీ కూడా ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే తనే ఆ డ్రాగన్ ని చంపేసి తీసుకొని వచ్చాడు తను చాలా గొప్పవాడు అనేసి గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాడు అనమాట అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి ద టౌన్ పీపుల్ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ ఫార్ అండ్ నియర్ లుక్ డీగర్లీ అట్ ఇట్ సో ఆ టౌన్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలంతా కూడా అది చూసి చాలా ఇంట్రెస్ట్గా వచ్చి చూస్తున్నారు దాన్ని దే రైల్డ్ అరౌండ్ ద డ్రాగన్ రైల్డ్ అంటే క్యూ కట్టేశారు అనమాట సో రౌండ్గా సర్కిల్ లాగా పెద్ద క్యూ కట్టేశారు డ్రాగన్ చుట్టూరా అండ్ ద క్రౌడ్ గ్రూ సో థిక్ దట్ పీపుల్ జాస్టల్ అగెనెస్ట్ వన్ అన్ అదర్ సో జాస్టల్ అంటే పుష్డ్ రఫ్లీ అగెనెస్ట్ సంబడి అనే క్రౌడ్ వాళ్ళంతా కూడా ఒకరినొకరు తోసుకుంటూ ఉన్నారనమాట ఎందుకని ఆ డ్రాగన్ ని చూడాలి అనేసి ఒకరినొకరు తోసుకుంటూ ఉన్నారు ఆల్ క్రైనింగ్ దేర్ నెక్స్ సో క్రైనింగ్ అంటే టు లీన్ ఆర్ స్ట్రెచ్ ఓవర్ సంథింగ్ టు సీ బెటర్ సో అక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని చూడాలి చూడాలి అనేసి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నారనమాట దే ఆర్ నెక్స్ట్ టు క్యాచ్ ఎ గ్లింప్స్ ఆఫ్ దట్ ఫియర్స్ అండ్ టెరిబుల్ డ్రాగన్ సో ఒక లుక్ చూ ఒక ఒక్కసారి అన్న దాన్ని చూద్దాము గ్లింప్స్ అంటే టేక్ ఏ షార్ట్ లుక్ అనమాట అంటే ఒక్కసారి ఆ డ్రాగన్ని చూద్దాము అనేసి అందరూ ఒకరినొకరు తోసుకుంటూ అక్కడ గుంపులు గుంపులుగా తయారైపోయారు అనమాట ఆ డ్రాగన్ చుట్టూరా దే వర్ రియల్లీ ఆస్టానిస్ట్ వాళ్ళు నిజంగా ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే ఒక డ్రాగన్ని చంపడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ ఇట్ వాజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ సో కిల్లింగ్ ఏ డ్రాగన్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఎన్ ఈజీ టాస్క్ బట్ అట్లాంటిది ఒక స్నేక్ క్యాచ్ డ్రాగన్ని చంపి తీసుకొని వచ్చాడు అంటే అందరూ కూడా ఎగబడి మరి దాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు దే హ్యాడ్ నెవర్ సీన్ సచ్ ఏ స్ట్రేంజ్ క్రియేచర్ అట్లాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి క్రియేచర్ని వాళ్ళు ఇంతవరకు వాళ్ళ లైఫ్లో చూడలేదు అందుకనే అందరూ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తున్నారు ఇట్ వాజ్ బిగ్గర్ దాన్ ఎనీ స్నేక్ దే హ్యాడ్ ఎవర్ సీన్ బిఫోర్ వాళ్ళు ఇంతకు ముందు చూసినటువంటి ఏ పాము కూడా ఏ స్నేక్ కూడా దీని అంత పెద్దగా లేదనమాట అందుకనేసి అందరూ కూడా దాన్ని చాలా వింతగా ఆశ్చర్యంతో చూస్తూ ఉన్నారు ఇన్ ద టౌన్ ద సన్ గ్రూ హార్టర్ సో ఈ టైంలో ఏమైంది అంటే సన్ వచ్చేసి కాంతివంతంగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు అంటే సన్ రైసెస్ అనేవి కొంచెం వేడిగా అవుతూ ఉన్నాయి అండ్ బై ద వామ్త్ ఆఫ్ ఇట్స్ రేస్ ద డ్రాగన్ బిగాన్ టు ఎమర్జ్ స్లోలీ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఫ్రోజన్ స్టేట్ సో అప్పుడు ఏమైందో తెలుసా ఎప్పుడైతే ఆ సూర్యుని యొక్క వేడి కిరణాలు వాటి యొక్క వేడి ఎక్కువ చేస్తూ ఉన్నాయో ఆ వేడి కిరణాలు ఎప్పుడైతే 
సూర్యుని వేడి రేస్ అంటే సూర్యుని యొక్క హాట్ రేస్ ఇంకా సూర్యుని యొక్క వేడి కిరణాలు ఎప్పుడైతే ఆ డ్రాగన్ పైన పడ్డం స్టార్ట్ చేశాయో అప్పుడు ఆ డ్రాగన్ వచ్చేసి తన యొక్క ఫ్రోజన్ స్టేట్ నుంచి బయటికి రావడం స్టార్ట్ చేసింది ఫ్రోజన్ అంటే కెప్ట్ ఏ వెరీ లో టెంపరేచర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రిజర్వ్ అంటే ఆ లో టెంపరేచర్ నుంచి తమను తమను కాపాడుకునే దానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎనిమల్స్ ఏం చేస్తాయంటే డామ్ పీరియడ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఇన్యాక్టివ్ పీరియడ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి చచ్చిపోయినట్టు ఉండిపోతాయి కానీ ఎప్పుడైతే సూర్యుడు వాటి యొక్క వేడిని అలా ప్రసరింపజేస్తాడో ఆ వేడి తగిలినగానే అవి మళ్ళీ తిరిగి ప్రాణం పోసుకున్నట్లుగా మళ్ళీ వాటి యొక్క యాక్టివ్ స్టేజ్లోకి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఎప్పుడైతే సూర్యుని యొక్క రేస్ ఆ డ్రాగన్ పైన పడ్డం స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు స్లోగా అది తిరిగి నార్మల్ కండిషన్కి రావడం స్టార్ట్ అయింది ఇట్ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ డెడ్ ఎట్ ఆల్ బట్ మియర్లీ ఫ్రోజన్ వితౌట్ అవుట్వర్డ్ మూమెంట్ అది నిజంగా చనిపోలేదు జస్ట్ అది ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద ఫ్రోజన్ కండిషన్ అంటే గడ్డ కట్టుకున్నటువంటి కండిషన్లో ఉంది అంతే అది సో ఇప్పుడు దానికి అవుట్వర్డ్ మూమెంట్ లేకపోవచ్చు బట్ లోపలంతా కూడా దాని బాడీలో ఉండేటువంటి పార్ట్స్ అన్నీ కూడా వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ స్లోలీ ద డ్రాగన్ ఇన్ ద బండిల్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ స్లోగా ఆ బండిల్ కట్టబడినటువంటి ఆ డ్రాగన్ స్లోగా మూవ్ అవడం స్టార్ట్ చేసింది సూన్ ఇట్ బర్స్ట్ ఫోర్త్ ఫ్రమ్ ద క్లాత్ అండ్ స్ట్రింగ్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ టైడ్ అరౌండ్ ఇట్ సో ఒకసారిగా ఏమైంది అంటే అది తన యొక్క బండిల్ని తన దాన్ని కట్టిపెట్టినటువంటి క్లాత్ని కూడా సో తెంచుకుంటూ దానికి కట్టినటువంటి థాట్లను తెంచుకుంటూ ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చేసింది ద టౌన్ పీపుల్ వర్ ఫిల్డ్ విత్ టెర్రర్ అట్ ద సైట్ ఆఫ్ ద ఫియర్స్ డ్రాగన్ అప్పుడు గుంపులు గుంపులుగా చేరున్నారు కదా ప్రజలంతా కూడా వాళ్ళందరూ కూడా భయపడిపోయారు అనమాట ఆ డ్రాగన్ కదలడంతో దే కుడ్ నాట్ బిలీవ్ వాట్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అనేసి వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా అర్థం కావట్లేదు ద స్నేక్ క్యాచర్ సెట్ దట్ హీ హ్యాడ్ కిల్లెడ్ ద డ్రాగన్ సో స్నేక్ క్యాచర్ ఏమో డ్రాగన్ ని చంపేశాను నేను అనేసి చెప్పాడు బట్ ద డ్రాగన్ కేమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ కానీ ఇప్పుడు డ్రాగన్ మళ్ళీ తిరిగి బతికినట్లుగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఇట్ వాజ్ మూవింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫుల్ లైఫ్ దే ర్యాన్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్ ఇన్ ప్యానిక్ ప్యానిక్ అంటే భయం అనమాట ఎక్స్ట్రీమ్ ఫియర్ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా దూరంగా భయంతో పరిగిస్తూ పారిపోతున్నారు క్రషింగ్ ఈచ్ అదర్ యాజ్ ద ఫ్లెడ్ సో ఫ్లీ ఫ్లెడ్ ఫ్లెడ్ అనమాట అంటే పారిపోవడం అలా పారిపోతున్నప్పుడు కొంతమంది కింద పడిపోతే వాళ్ళని తొక్కుకుంటూనే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు స్ట్రీక్స్ ఫిల్డ్ ద స్ట్రీట్స్ సో స్ట్రీక్స్ అంటే ఏంటంటే లౌడ్ క్రైస్ అనమాట అంటే పెద్దగా అరవడం అనమాట అందరూ కూడా పెద్దగా అరుచుకుంటూ ఒకరినొకరు తొక్కుకుంటూ దే ఆర్ మూవింగ్ అవే దే ఆర్ రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ ద డ్రాగన్ మై ఇట్ ఈస్ సపెంట్ దట్ ఇట్ వాస్ డివర్డ్ హూ ఎవర్ వాజ్ ఇట్స్ పాత్ అండ్ ఫైండింగ్ ఏ పిల్లర్ సో ఆ డ్రాగన్ ఏం చేసిందంటే సో దానికి మధ్యలో ఎవరైనా వచ్చారు అంటే వాళ్ళని తినేస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద స్తంభం దగ్గరకు చేరుకుంది డివోర్డ్ అంటే ఏట్ ఆల్ సంథింగ్ క్విక్లీ సో ఎవరైతే దాని దారిలో మధ్యలో వస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరినీ తినేస్తూ ఇట్ ఫౌండ్ ఏ పిల్లర్ అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూసారా ఒక పెద్ద పిల్లర్ లాగా స్తంభం లాగా సో ఇక్కడికి చేరుకునింది అనమాట అండ్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ దట్ ఎంట్ వైండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అరౌండ్ ఇట్ సో తర్వాత అదేం చేసిందంటే ఆ పిల్లర్కి ఎంట్ వైన్ చేసింది ఎంట్ వైన్ అంటే కర్ల్డ్ ఆ ట్విస్టెడ్ అరౌండ్ అంటే అది దానికి చుట్టుకుంటూ ఒక పాము లాగా చుట్టుకుంటూ అది చూసారా ఇక్కడ చూడండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది పిక్చర్లో సో ఎలా ఉంది అది ఒక పాము లాగా ఇలా చుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది చూసారా ఆ పిల్లర్కి సో అలా వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఈటింగ్ అ లైఫ్ ద మ్యాన్ హూ థాట్ హీ హ్యాడ్ ఈజిలీ క్యాప్చర్డ్ ఎ టెరిబుల్ అండ్ ఫియర్స్ లుకింగ్ డ్రాగన్ సో అక్కడికి చేరుకొని అది ఒకరిని తింటూ ఉంది ఎవరిని తింటూ ఉందో తెలుసా ఇట్ వాజ్ ఈటింగ్ ద మ్యాన్ హూ థాట్ దట్ హీ హ్యాడ్ క్యాప్చర్డ్ ద డ్రాగన్ వెరీ ఈజీలీ చెప్పండి ఎవరిని తింటూ ఉంది అది ద స్నేక్ క్యాచర్ని ఏ స్నేక్ క్యాచర్ని అది తింటూ ఆ పైకి తిరుక్కొని చేరుకునింది అనమాట ఆ స్తంభానికి చేరుకొని ఆ పైకి ఇలా తింటూ ఉంది చూసారా దాని నోట్లో ఒక మనిషి ఉన్నాడు చూసారా హీ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ ద స్నేక్ క్యాచర్ సో మనకి ఈ 
లెసన్ని బాగా మనం అర్థం చేసుకుంటే మనకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది ఏంటది మనకి తెలియనటువంటి విషయాల్లో మనము జోక్యం చేసుకోకూడదు ఇంకా మనకి తెలియనటువంటి ఎనిమల్స్ దగ్గరికి ఎనిమల్స్ దగ్గరికి స్ట్రేంజ్గా కనిపించినప్పుడు వి షుడ్ నాట్ గో నియర్ టు దెమ్ బికాస్ దే మైట్ బి డేంజరస్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీని యొక్క ఆథర్ ఎవరు అంటే మౌలానా జలాల్ ఉద్దీన్ రూమి అనేటువంటి అతను దీని యొక్క ఆథర్ సో మీకు అందరికీ కూడా ఈ స్టోరీ బాగా నచ్చింది అనేసి అనుకుంటున్నాను మనం ఇంకా నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా సో మనకి క్లోజరి ఉంది ఆల్రెడీ మనం ఈ మీనింగ్స్ అన్ని చూసాము కాకపోతే మరొకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం డిస్ప్లే అంటే టు షో సంథింగ్ టు పీపుల్ కాపర్స్ అంటే బ్రౌన్ కాయిన్స్ యూజ్డ్ యాజ్ కరెన్సీ యాక్చువల్లీ ఇలాంటి కాపర్ కాయిన్స్ మనం ఓల్డెన్ డేస్లో యూజ్ చేసేవారు డ్రాగన్ సో ఈ డ్రాగన్ అనేది జనరల్గా స్టోరీస్లో ఉంటుంది ఇది ఒక పెద్ద అగ్రెసివ్ అనిమల్ అనమాట దీనికి వింగ్స్ ఉంటాయి ఒక పెద్ద టైల్ ఉంటుంది ఇంకా దాని నోట్లోంచి ఫైర్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ఫైర్ డ్రాగన్ అనేసి అంటుంటారు నెక్స్ట్ వన్ జోస్ చిల్డ్ జోస్ చిల్డ్ అంటే పుష్డ్ రఫ్లీ ఎగనే సంబడి ఇన్ ఏ క్రౌడ్ నెక్స్ట్ వన్ క్రేనింగ్ క్రేనింగ్ అంటే టు లీన్ ఆర్ స్ట్రెచ్ ఓవర్ సంథింగ్ టు సి బెటర్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రోజన్ ఫ్రోజన్ అంటే కెప్ట్ ఎట్ ఏ వెరీ లో టెంపరేచర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రిజర్వ్ అంటే మనము చాలా తక్కువ టెంపరేచర్లో పెడతామన్నమాట సో ఎందుకంటే వాటిని మనం ప్రిజర్వ్ చేసేదానికి అట్లాంటిది కండిషన్ని ఫ్రోజన్ అంటాం మనకి డీప్ ఫ్రీజర్ అంటాం చూసారా ఫ్రిడ్జెస్లో అలాంటిది అనమాట అలాంటి కండిషన్ నెక్స్ట్ వన్ డివోర్డ్ డివోర్డ్ మీన్స్ ఏ టాల్ సంథింగ్ క్విక్లీ డామెంట్ డామెంట్ అంటే ఇన్యాక్టివ్ శ్రీక్ అంటే ఎ లౌడ్ క్రై నెక్స్ట్ వన్ ఎంట్ వైండ్ ఎంట్ వైండ్ అంటే కర్ల్డ్ ఆర్ ట్విస్టెడ్ అరౌండ్ సో దీంతో మనకి క్లోజర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ని చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ సెంటెన్సెస్ అనేసి ఇచ్చారు ఒక సెంటెన్స్ లేదా టూ సెంటెన్సెస్లో మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే వై డిట్ ద స్నేక్ క్యాచర్ గో టు ద స్నోవీ మౌంటైన్స్ ఎందుకు అసలు స్నేక్ క్యాచర్ స్నోవీ మౌంటైన్స్కి వెళ్ళాడు ఎందుకు వెళ్ళాడు చెప్పండి ద స్నేక్ క్యాచ్ అ వెంట్ టు ద స్నోవీ మౌంటైన్స్ టు క్యాచ్ ద న్యూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ సో కొత్త కొత్త స్నేక్స్ ఏమైనా కనిపిస్తే వాటిని పట్టుకోవాలి అనేసి ద స్నేక్ క్యాచర్ వెంట్ టు ద స్నోవీ మౌంటైన్స్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ హౌ వాస్ ద డ్రాగన్ వెన్ ద స్నేక్ క్యాచ్ ఆఫ్ ఫౌండ్ ఇట్ ఇన్ ద స్నోవీ మౌంటైన్స్ స్నోవీ మౌంటైన్స్లో స్నేక్ క్యాచర్ డ్రాగన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క కండిషన్ ఎలా ఉంది ద డ్రాగన్ వాజ్ ఇన్ డామెంట్ స్టేట్ when the snake catcher found it so dragon a state lo undi dormant state lo undi ante inactive state lo und anamata frozen state lo und anamata next third question what made the snake catcher pick the dragon up with him so snake catcher enduku dragon ni tantho paatu teesukoni lali anukunnadu it was big and looked attractive in golden and yellow color so golden and yellow color lo chala attractive ga kanipinchindi adi inka chala peddadi ga undi so danni teesukoni elthe tanu money sampaichukochu anesi anukunnadu in the end the dragon began to move how did that happen ending lo dragon move move ayindi ela ela jarigindi adi the dragon emerged from its frozen state because of hot sun rays so suryun yokka hot sun rays ki ఏమైంది ఆ యొక్క డ్రాగన్ అనేది తన యొక్క ఫ్రోజన్ స్టేట్ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది అనమాట నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ద స్నేక్ క్యాచ్ అ మేడ్ ఏ రాంగ్ చాయిస్ డూ యూ అగ్రీ విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్ వై ఆర్ వై నాట్ సో స్నేక్ క్యాచర్ ఒక రాంగ్ చాయిస్ని ఎంచుకున్నాడు మీరు అగ్రీ చేస్తారా కాదా అయితే ఎందుకు అగ్రీ చేస్తారు కాకపోతే ఎందుకు అగ్రీ చేయరు Yes, he made a wrong choice. నేను అయితే అతను రాంగ్ చాయిసే ఎంచుకున్నాడనేసి అనుకుంటున్నాను బికాస్ హీ లాస్ట్ హీజ్ లైఫ్ బికాస్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ద డ్రాగన్ టు ద సిటీ సో ఆ డ్రాగన్ని సిటీకి తీసుకురావడం వల్ల తన ప్రాణాలే కోల్పోయాడు కాబట్టి తను ఒక రాంగ్ చాయిస్ని ఎంచుకున్నాడు అనేసి నేను అనుకుంటున్నాను దీంతో మనకి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లోనే బీ చూద్దాం చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ టు మేక్ ద సెంటెన్స్ మీనింగ్ఫుల్ అనేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ద స్నేక్ క్యాచ్ అ కాట్ ద స్నేక్స్ బికాస్ ఎందుకు స్నేక్ క్యాచ్ అ స్నేక్స్ని పట్టుకుంటూ ఉన్నాడు చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బికాస్ ఇట్ వాస్ హీస్ లైవ్లీహుడ్ బి ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ ద స్నేక్ క్యాచ్ అ ఫౌండ్ ద డ్రాగన్ ఇన్ ఏ డాష్ స్టేట్ 
ఏ స్టేట్ లో డ్రాగన్ ని చూశాడు స్నేక్ క్యాచ్ ఫ్రోజన్ స్టేట్ కదా ఎస్ ఇన్ ద ఫ్రోజన్ స్టేట్ హీ డిసైడెడ్ టు టేక్ ద డ్రాగన్ టు ద టౌన్ బికాస్ బికాస్ ఎందుకు డ్రాగన్ ని తను టౌన్ కి తీసుకుని వెళ్ళాలి అనేసి అనుకున్నాడు చెప్పండి బికాస్ ద టౌన్ పీపుల్ హ్యాడ్ నెవర్ సీన్ ఇట్ సో టౌన్ పీపుల్ వచ్చేసి ఎప్పుడు దాన్ని చూసుంటారు కాబట్టి దాన్ని తీసుకెళ్తే తను డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు అనుకున్నాడు ద క్రౌడ్ గ్యాదర్డ్ ఇన్ ద బజార్స్ బికాస్ ఎందుకు క్రౌడ్ అంతా కూడా బజార్స్ లో గ్యాదర్ అయ్యారు చెప్పండి బికాస్ ఆఫ్ ద అట్రాక్టివ్ షౌటింగ్ ఆఫ్ ద స్నేక్ క్యాచ్ సో స్నేక్ క్యాచ్ యొక్క అట్రాక్టివ్ షౌటింగ్ తోటే అందరూ కూడా అక్కడ గ్యాదర్ అయ్యారు ద మైటీ డ్రాగన్ స్వాలోడ్ ద మైటీ డ్రాగన్ ఎవరిని తినేసింది చెప్పండి ఎవరిని తినేసింది సమ్ పీపుల్ అండ్ ద స్నేక్ క్యాచ్ కదా తన దారికి అడ్డంగా వచ్చిన వాళ్ళని తినేస్తూ తర్వాత స్నేక్ క్యాచ్ అని కూడా అది తినేస్తూ వెళ్ళిపోయింది అనమాట నెక్స్ట్ సి రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ సే వెదర్ దే ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ బ్రైట్ టి ఫర్ ద ట్రూ అండ్ ఎఫ్ ఫర్ ద ఫాల్స్ సో ఇక్కడ మనం ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ని మనం ఇక్కడ పెట్టాలన్నమాట ద స్నేక్ క్యాచర్ వెన్ ట్రెక్కింగ్ ద టు ద మౌంటైన్ సో ట్రెక్కింగ్ కి వెళ్ళాడు మౌంటైన్ కి ఫాల్స్ ద స్నేక్ క్యాచర్ థాట్ ద డ్రాగన్ వాజ్ డెడ్ ట్రూ హీ పుట్ ద డ్రాగన్ అరౌండ్ హిజ్ నెక్ అండ్ కేమ్ టు ద టౌన్ ఫాల్స్ హీ టోల్డ్ ద టౌన్ పీపుల్ దట్ హీ హ్యాడ్ క్లియర్డ్ ద మైటీ డ్రాగన్ ట్రూ ద డ్రాగన్ వాజ్ ఎ వెరీ ఫెమిలియర్ క్రియేచర్ టు ద టౌన్ పీపుల్ ఫాల్స్ the warmth of the sun's rays brought the dragon to life true the dragon looked at the people and felt afraid false the snake catcher's life ended in a tragic way ended in a tragic way correct only this is true actually this will be true anamata ikkada false an padindi deeni meer correct cheskondi endukante స్నేక్ క్యాచ్ లైఫ్ ఎలా ఎండ్ అయింది చాలా సాడ్ గానే ఎండ్ అయిపోయింది కదా చనిపోయాడు కదా కాబట్టి ఇక్కడ ట్రూ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ టైప్ ఓ ఎర్రర్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు టీ అని పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం రావాలి టీ అంటే ట్రూ అనమాట లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ట్రూ దీంతో మనకి రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఒకాబ్లరీ ఒకాబ్లరీ చూద్దాం రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ ద స్నేక్ క్యాచర్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్సెస్ ముందుగా చూద్దాము ద స్నేక్ క్యాచర్ ఫౌండ్ ఎ టెరిబుల్ అండ్ ఫియర్స్ లుకింగ్ డ్రాగన్ ఇట్ వాస్ బిగ్ అండ్ లుక్ డ్ అట్రాక్టివ్ ఈ బండిల్డ్ అప్ ద కోల్డ్ క్రియేచర్ ఇన్ ఏ క్లోత్ పీపుల్ వుడ్ అడ్మైర్ హిస్ బ్రేవ్ యాక్ట్ ద మైటీ స్నేక్ వుడ్ చేంజ్ హిస్ ఫేట్ హీ కుడ్ లీడ్ ఎ లగ్జరియస్ లైఫ్ ఇక్కడ మనము ఈ సెంటెన్సెస్ ని చూసాము అంటే కొన్ని వర్డ్స్ కి అండర్లైన్ చేస్తున్నాం చూడండి ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఇన్ ద అబో సెంటెన్సెస్ టెల్ అస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ నౌన్స్ సో ఈ అండర్లైన్ చేసినటువంటి ఈ వర్డ్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే నౌన్ యొక్క క్వాలిటీని చెప్తాయి అనమాట సో లైఫ్ కి లగ్జరియస్ స్నేక్ కి మైటీ యాక్ట్ కి బ్రేవ్ క్రియేచర్ కి కోల్డ్ అలాగే ఇట్ అనేటువంటి దానికి బిగ్ ఇక్కడ అలాగే డ్రాగన్ కి టెరిబుల్ ఇలాగ వస్తుంది అనమాట సచ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అబ్జెక్టివ్స్ ఏ వర్డ్స్ అయితే నౌన్ యొక్క క్వాలిటీని తెలుపుతాయో వాటిని మనం అబ్జెక్టివ్స్ అంటాం వాట్ ఈస్ అన్ అబ్జెక్టివ్ అసలు అబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి అన్ అబ్జెక్టివ్ డిస్క్రైబ్స్ నౌన్స్ అబ్జెక్టివ్ అనేది ఏం చేస్తుంది నౌన్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎ నౌన్ లైక్ సైజ్ షేప్ కలర్ క్వాంటిటీ అండ్ మోర్ సో నౌన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే నౌన్ యొక్క సైజ్ ని నౌన్ యొక్క షేప్ ని నౌన్ యొక్క కలర్ ని నౌన్ యొక్క క్వాంటిటీని ఇలాంటి వాటి గురించి ఈ అబ్జెక్టివ్ అనేది చెప్తూ ఉంటుంది అబ్జెక్టివ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అబ్జెక్టివ్ కి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ పాజిటివ్ కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ సో అబ్జెక్టివ్ యొక్క ఫార్మ్స్ ని మనం ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే త్రీగా డివైడ్ చేయొచ్చు అవేంటి అంటే పాజిటివ్ కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్ అనేసి త్రీగా మనము అబ్జెక్టివ్ కి ఫార్మ్స్ చెప్పచ్చు దే చేంజ్ దేర్ ఫార్మ్స్ యాజ్ ఫాలోస్ వాటి యొక్క ఫార్మ్స్ అవి ఇలా మార్చుకుంటూ ఉంటాయి వీ నో దట్ ద కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ టేక్ ఈఆర్ అండ్ ఈఎస్టీ రెస్పెక్టివ్లీ సో కంపారిటివ్ డిగ్రీ అయితే ఈఆర్ ఉంటుంది ఎండింగ్లో సూపర్లేటివ్ అయితే ఈఎస్టీ ఉంటుంది జనరల్గా అంటే అన్నిటికీ కాదు 
जनरल ऐ विधाने इकड मन के एग्जापल चूँगी पॉजिट डिग्री अंत द प्लेन अबजेक्ट अंत बेस् बेस अबजेक्ट इधर बिग दाने कंपारेटिव बिगर सूपर लेटे बिगेस्ट नैक्स्ट को कोलर को नैक्स्ट मैटी मैट मैटिस्ट स्मा स्माल स्मालेस्ट फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांगेस्ट मेरी इन बाग गम इकड़ा कंपारेट अंत दें तो एंड चूँ इआर तो एंड सूपर लेट अंत दें तो एंड एस टी एस टी तो एंड चूसर यस सो दी बटी अर्थम हो कंपारेट डिग्री जनरल एंड विथ इआर अंड सूपर लेट डिग्री जनरल एंड विथ एस टी अन्ट ओके ना सो पॉजिट डिग्री कंपारेट डिग्री सूपर लेट डिग्री दीज आर् द्री डिग्री वी कुड फैंड इन द अबजेक्ट दीज आर् द्री फाम आफ् द अबजेक्ट ओके इपड़ इक मरुक इंफर्मेस मन तुवाल वीट गुरी अबजेक्ट वित् मोर दैन टू सिलबल विल टेक् मोर् अंड मोस्ट इन देर कंपारेट अंड सूपर लेटिव फाम रेस्पेक्टिवली अंत सिलबल अटा सिलबल अंटे इक चूँ बिग बिग सिलबले उ कोल सिंगि को मैटी सो मैटी स्मा फ्यू स्ट्रांग सो इलाग सिंगि सिलबाबी इन इआर इन पटा मन का इकड़ चूस्ते टू सिलबल कटे एक्वन मोर दैन टू सिलबल अला वाटे वी हाव टू यूज एम चाहूं चपंडी मोर् का मोस्ट का यूज चूँ ब्यू टी फुल थ्री उ टेरिबल टेरिबल अट्राक्टिव के थ्री अन्ट लगूरिय सो थ्री अंत रेट सिलबल उम्मीद मन मोर् का कंपारेट सूपर लेट की मोस्ट का यूज जरूर सम अबजेक्ट टेक् इरेग्युर् फाम ऐस फा सो इक गमन ब्यूटिफुल मोर् ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल टेरिबल मोर् ब्यू टेरिबल मोस्ट टेरिबल अट्राक्ट मोर् अट्राक्ट मोस्ट अट्राक्ट लगूरिय मोर् लगूरिय मोस्ट लगूरिय विधा फाम अवता है कोई अबजेक्ट सम अबजेक्ट टेक् इरेग्युर् फाम अंत वीट की रेग्युटन सो इंत मुझे मन चूस न कंपारेट इआर तो सूपर लेट इी तो लेदा कंपारेट मोर् तो स्टार्ट अवाली सूपर लेट मोस्ट तो स्टार्ट अवाली इलांट रेग्युटी एम लेकु डिफरेंट डिफरेंट वस्म अला अंड फाम्स अने अंड फाम्स अने अटा सो एग्जापल चुदा चूँ बैड वर्स वर्स्ट गुड बेटर बेस्ट फार फारदर फारेस्ट लिटल लैस लिस्ट इवंत इरेग्युर् फाम्स आफ् अबजेक्ट की एग्जापल मन कोई इलांट वाट मन चला जाग्रत ने लेदे वी डू मिस्टेक्स इन अवर् एग्जाम इकड़े रीड द लैसन थरोली अं फैंड द अबजेक्ट अंड रईट देर फाम्स इन युवर नोट बुक्स अो मे या नोट बुक्स लेसन बदवी अबजेक्ट फैंड वाट फाम्स अभी नोट बुक् दिश युवर वर्क यू हाव टू डू इट इट ईज वेरी ईजी वन ओन नैक्स्ट इकड पिक्चर चूसर लुक द पिक्चर द क्रेन वाट्स टू फि द कप वित् सूटबल अबजेक्ट फ्रम द पार्ट रिमेंबर आल दर्ड इन दार्ट आर् नाट जस्ट अबजेक्ट अंड फि द टेबल सो मनमेम चेयल इकड़ी वर्डस अकड वीट तो मन करेक्ट सूट अदा चेयल टेबल इच्छा मन की इक मन रासेद अवेटो सो काम सी सो काम सी अने नैक्स्ट क्यूट फैमिल क्यूट फैमिल नैक्स्ट वेट क्ला वेट क्ला नैक्स्ट पुअर बॉय पुअर बॉय नैक्स्ट बिग हाउस बिग हाउस नैक्स्ट साफ्ट फेदर साफ्ट फेदर नैक्स्ट क्लोज फ्रेंड क्लोज फ्रेंड नैक्स्ट नाटी गर्ल नाटी गर्ल नैक्स्ट स्ट्रांग विंड स्ट्रांग विंड नैक्स्ट ऐंग्री एलिफेट ऐंग्री एलिफेट सो ई विधा अबजेक्ट उ नौन फ्रेज उ सो इवन मन चक्कर रायसे जन इक मन की थर्ड वन एंटे नौ फिल इन द ब्लां इन द फाइंग पाराग्राफ वित् सूटबल अबजेक्ट फाम गिवे इन द बॉक्स अने वीट मन इन चुदा इट ईज मई डाश सिस्टर्स बर्डे 
ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా ఇచ్చున్నారు కదా సో డిలీషియస్ క్లీన్ యంగ్ లవ్లీ హాట్ స్మాల్ స్మార్ట్ అనేసి ఇచ్చారు వీటిని మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఇట్ ఈస్ మై యంగ్ సిస్టర్స్ బర్త్డే మై ఫాదర్ ప్రజెంటెడ్ హర్ ఏ స్మార్ట్ వాచ్ ఐ గేవ్ హర్ ఏ స్మాల్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ మై మదర్ ప్రిపేర్డ్ ఏ డెలిషియస్ కేక్ షీ డెకరేటెడ్ ద టేబుల్ విత్ లవ్లీ రోజెస్ దెన్ షీ సర్వ్ డస్ పీసెస్ ఆఫ్ కేక్ ఇన్ క్లీన్ ప్లేట్స్ అండ్ హాట్ బాదం మిల్క్ ఇన్ కప్స్ సో ఈ విధంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి క్లూ వర్డ్స్ని కరెక్ట్గా ఈ విధంగా మనం పెట్టేసుకోవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫోర్ కింద ఇక్కడ మనకి ఇన్ ద ప్రీవియస్ లెసన్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లర్న్ అబౌట్ యాంటోనియమ్స్ అండ్ సినోనియమ్స్ సినోనియమ్స్ ఆర్ ద వర్డ్స్ విచ్ మీన్ ద సేమ్ టు ద అదర్ వర్డ్స్ సినోనియమ్స్ అంటే ఈక్వల్ వర్డ్స్ అనమాట సేమ్ మీనింగ్ ఇచ్చేటువంటి వర్డ్స్ వేర్ యాజ్ యాంటోనియమ్స్ ఆర్ ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఇన్ ద మీనింగ్ టు ద వర్డ్స్ యాంటోనియమ్స్ అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అనమాట వ్యతిరేకమైనటువంటి పదాలు లెట్స్ లెర్న్ సమ్ మోర్ యాంటోనియమ్స్ విచ్ యూ కేమ్ అక్రాస్ ఇన్ దిస్ లెసన్ ఈ లెసన్లో కూడా కొన్ని యాంటోనియమ్స్ ఉన్నాయి వాటిని మనం చూసేద్దాం ఇప్పుడు బిగ్ స్మాల్ కూల్ హాట్ కామన్ అన్కామన్ డిఫరెంట్ సేమ్ బ్రేవ్ కవర్డ్ ఈజీ డిఫికల్ట్ థిక్ థిన్ స్ట్రేంజ్ ఫెమిలియర్ స్ట్రాంగ్ వీక్ అలైవ్ డెడ్ సో జస్ట్ మనం ఇక్కడ కొన్ని కామన్గా ఉన్నటువంటి మన లెసన్లో వచ్చినటువంటి యాంటోనియమ్స్ని చూసాము ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాచ్ చేయాలి మనము యాంటోనియమ్స్ని ఇక్కడ ఒకటి మాత్రము కంప్లీట్ అవ్వటం జరిగింది న్యూకి ఓల్డ్ అనేసి ఇచ్చున్నారు మిగతావి మనమే మ్యాచ్ చేయాలి చేద్దామా రైట్ ఇక్కడ పోర్ అని వచ్చింది కదా పోర్కి ఏమొస్తుంది చెప్పండి పోర్కి రిచ్ ఓకేనా కాబట్టి పోర్కి రిచ్ రావాలన్నమాట పోర్ రిచ్ నెక్స్ట్ వన్ బ్యూటిఫుల్ ఉంది బ్యూటిఫుల్కి ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఎస్ అగ్లీ సో అగ్లీ అనేది బ్యూటిఫుల్ తోటి మ్యాచ్ అవ్వాలి ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఏముంది నియర్ నియర్ అనే దానికి ఏం రావాలి ఫార్ కాబట్టి నియర్కి ఫార్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏముంది ఆల్వేస్ ఆల్వేస్కి నెవర్ అనేది వస్తుంది ఆపోజిట్ నెక్స్ట్ బిగ్గర్కి స్మాలర్ నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలింది అప్కి డౌన్ అప్కి డౌన్ అనేది వస్తుంది ఎస్ చాలా చక్కగా మనం ఈ యాంటోనియమ్స్ అన్నిటినీ కూడా మ్యాచ్ చేసాం సో మనకి ఈ టాస్క్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం గ్రామర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ మనకి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అనేటువంటి టెన్స్ గురించి ఇచ్చారు అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్స్ అనేసి చెప్పారు ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెంటెన్సెస్ కూడా చదవమన్నారు ఇక్కడ చూస్తే మనం చిల్డ్రన్ ఆర్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్ దే ఆర్ వాచింగ్ టీవీ ద బాయ్ ఈజ్ రైటింగ్ మదర్ ఈజ్ కుకింగ్ మనం ఈ సెంటెన్సెస్ని అన్నీ చూసిన ఇంకా ఈ పిక్చర్స్ అన్నిటినీ గమనించిన మనకి ఏమర్థమవుతుంది అంటే ఆల్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద అబౌ పిక్చర్స్ ఆర్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ అంటే జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులు ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్స్ అంటే జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనుల గురించి చెప్తున్నారు అనమాట ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రెజెంట్ జరుగుతూ ఉన్నాయి వి రైట్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ ఈ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని ఏమంటారు మరొక పేరు అంటే ప్రెజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అని కూడా అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రెజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ అంటే అదే మీకు కొత్త టెన్స్ కాదు ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అన్నా ప్రెజెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అన్నా రెండు కూడా ఒకటే అనమాట ఈ దిస్ వన్ ఈజ్ టు డిస్క్రైబ్ ఏ కంటిన్యూయింగ్ ఆర్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ అట్ ద ప్రెజెంట్ టైం అంటే ఒక యాక్షన్ ప్రెజెంట్ లో జరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు మనము ఏ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి అంటే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి చిల్డ్రన్ ఆర్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్ అంటే పిల్లలు స్విమ్ చేస్తూ ఉన్నారు దే ఆర్ వాచింగ్ టీవీ అంటే వాళ్ళు టీవీ చూస్తూ ఉన్నారు ద బాయ్ ఈజ్ రైటింగ్ అంటే ఆ పిల్లవాడు రాస్తూ ఉన్నాడు మదర్ ఈజ్ కుకింగ్ అంటే మదర్ కుక్ చేస్తూ ఉంది అనేసి ఈ విధంగా ఒక ఆన్ గోయింగ్ యాక్షన్ ని ప్రెజెంట్ లో మనం చెప్పేటప్పుడు వీ విల్ యూజ్ ద ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి లుక్ ఎట్ ద టేబుల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్ సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి పేజ్ లో టేబుల్ ఉంది చూసారా దిస్ టేబుల్ ఎనేబుల్స్ యూ టు రైట్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్రిపేర్ మోర్ సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ నౌ సో ఇప్పుడు జరిగేటువంటి కొన్ని విషయాల గురించి మీరు కొన్ని సెంటెన్సెస్ని 
రాయచ్చు అనమాట వన్ ఈజ్ డన్ ఫర్ యూ ఇక్కడ మనకు ఒకటి ఇచ్చారు హీఈస్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ నవ్ హీఈస్ నాట్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ నవ్ అనేసి ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చారు సో ఐఎమ్ వాచింగ్ ద టెలివిజన్ నవ్ అని రాసుకోవచ్చు కదా మనం నెక్స్ట్ ఏం రాయచ్చు ఐఎమ్ నాట్ వాచింగ్ ద టెలివిజన్ నవ్ అలాగే ఐఎమ్ రీడింగ్ ఏ స్టోరీ బుక్ ఎట్ ప్రెజెంట్ ఐఎమ్ నాట్ రీడింగ్ ఏ స్టోరీ బుక్ ఎట్ ప్రెజెంట్ అలాగా వీటన్నిటిని ఉపయోగిస్తూ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ యూజ్ దీస్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ దీస్ మెయిన్ వర్బ్స్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ద అదర్ థింగ్స్ టైమ్ ఇండికేటర్స్ నవ్ ఎట్ ప్రెజెంట్ అనేటువంటివి టైమ్ ఇండికేటర్స్ అనమాట వీటన్నిటిని యూజ్ చేస్తూ ఏం చేయొచ్చు చాలా సెంటెన్సెస్ని మీరు తయారు చేయొచ్చు సో మీరు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఐకి ఏం వస్తుంది యామ్ వస్తుంది ఈ షీట్కి ఏం వస్తుంది ఈజ్ అనేటువంటిది వస్తుంది యూ వి దేకి ఏం వస్తుంది ఆర్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వస్తాయి ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి చక్కగా ఆ తర్వాత వి ఫోర్ ఫామ్ అంటే వెర్బ్ ప్లస్ ఇంక్ ఫామ్ ని వి ఫోర్ అంటాం దీన్నే మనం ప్రెజెంట్ పార్టిసిపల్ వెబ్ ఫామ్ అంటాము ప్రెజెంట్ పార్టిసిపల్ వెబ్ ఫామ్ అంటాం సో ఈ దా మార్ తర్వాత కంపల్సరీ వి ఫోర్ అనేటువంటిది అంటే వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఫామ్ అనేటువంటిది రావాలన్నమాట సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్లూ వర్డ్స్ ని టేబుల్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ సో మెనీ సెంటెన్సెస్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఓకేనా తయారు చేయండి అప్పుడు మీకు చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అనేసి ఇచ్చారు యూ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ దీస్ అబ్జెక్టివ్స్ మనం ఆల్రెడీ తెచ్చుకున్నాం కదా మన యొక్క ఒకాబులరీలో దట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద సెంటెన్సెస్ కూడా చూసాం దే నాట్ ఓన్లీ డిస్క్రైబ్ నౌన్స్ బట్ ఆల్సో కంపేర్ దెమ్ ఇన్ ద డిగ్రీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ యాజ్ ఫాలోస్ అంటే అవి కేవలము నౌన్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేయడమే కాదు ఇంకా ఏం చేస్తాయి అంటే అవి కంపేర్ చేస్తాయి అనమాట ఒకదాన్ని మరొక దానితో కంపేర్ చేస్తాయి అనమాట ఇక్కడ చూడండి హ్యాపీ హ్యాపియర్ హ్యాపీయెస్ట్ అంటే ఇతను జస్ట్ హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఇతను ఇంకొంచెం ఎక్కువ హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఇతని కంటే ఇతను హ్యాపీగా ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరి కంటే ఇతను హ్యాపీయెస్ట్ అంటే వీళ్ళిద్దరి కంటే ఎక్కువ హ్యాపీగా ఉన్నాడు అలాగే గుడ్ ఇది బాగుంది దీనికంటే ఇది బెటర్గా ఉంది ఈ రెండిటికంటే ఇది బెస్ట్గా ఉందనమాట యూస్ఫుల్ మోర్ యూస్ఫుల్ మోస్ట్ యూస్ఫుల్ సో దీనికంటే ఇది మోర్ దీనికంటే ఇది బెటర్ మోర్ అనమాట మోర్ యూస్ఫుల్ దీనికంటే ఇది బెస్ట్ అనమాట అంటే మోస్ట్ యూస్ఫుల్ అలాగే యంగ్ యంగర్ యంగెస్ట్ స్వీట్ స్వీటర్ స్వీటెస్ట్ హాట్ హాటర్ హాటెస్ట్ అనేసి మనం ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు వి యూజ్ ద కంపారిటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద అబ్జెక్టివ్ టు కంపేర్ వన్ పర్సన్ ఆర్ అనదర్ థింగ్ విత్ ద అదర్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్స్ వి యూజ్ ద సూపర్ లేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్ టు కంపేర్ వన్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ విత్ హీస్ ఆర్ హర్ ఇట్స్ హోల్ గ్రూప్ అంటే మనము సూపర్ లైటివ్ అబ్జెక్టివ్ అనేటువంటిది దేనికి ఉపయోగిస్తాము ఎక్కువ మంది కంటే బెస్ట్ గా ఉంటే సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీ ఉపయోగిస్తాం అదే కంపారిటివ్ డిగ్రీ అయితే ఇద్దరిని కంపేర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనము కంపారిటివ్ డిగ్రీ యూజ్ చేస్తాము ఒక సో అంటే ఒక పర్సన్ ని మరొక పర్సన్ తో కావచ్చు ఒక ప్లేస్ ని మరొక ప్లేస్ తో కావచ్చు ఒక అనిమల్ ని మరొక అనిమల్ తో కావచ్చు లేదా ఒక థింగ్ ని మరొక థింగ్ తో కావచ్చు మనం కంపేర్ చేయాలి అంటే ద కంపారిజన్ మస్ట్ బి బిట్వీన్ టూ అన్నప్పుడు మాత్రం మనం ఏం చేస్తాము అంటే వి యూజ్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ అలా కాకుండా ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ మందిలో ఒకరితను బెస్ట్ ఒకటి బెస్ట్ అని చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు వి యూజ్ ద సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అనేసి ఇచ్చారు చూడండి మై హౌస్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ యువర్స్ మై పసిఫి ద పసిఫిక్ ఓషన్ ఈస్ డీపర్ దాన్ ద ఆర్కిటిక్ ఓషన్ ద ఎర్త్ ఈస్ లార్జర్ దాన్ ద మూన్ ద జూపిటర్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ షీలా ఈస్ ద స్మార్టెస్ట్ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ మౌంటైన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనేసి ఇచ్చారు వి యూస్ దాన్ ఆఫ్టర్ ద కంపారిటివ్స్ సో మీరు బాగా గమనిస్తే కంపారిటివ్ డిగ్రీ బిగ్గర్ డీపర్ లార్జర్ వీటి తర్వాత ఏం యూజ్ చేసాము దాన్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసాము చూసారా దాన్ అనేటువంటి వర్డ్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేసాము కంపారిటివ్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ బిగ్గర్ డీపర్ లార్జర్ వీటి తర్వాత దాన్ అనేటువంటి వర్డ్ ని యూజ్ చేసాము అదే సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీ అయితే సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీ ద ఆర్టికల్ ద కమ్స్ బిఫోర్ ద అబ్జెక్టివ్ ఫామ్ సో బిగ్గెస్ట్ అనేది స్మార్టెస్ట్ అనేటువంటిది హైయెస్ట్ అనేటువంటివి సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీస్ వీటి ముందు మనం ఏం యూజ్ చేసాము ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ ని యూజ్
హరీష్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ క్లాస్ మొత్తంలో టాలెస్ట్ ఎవరు హరీష్ అనమాట ఎలిఫెంట్ ఈజ్ డాష్ ఎనిమల్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ సో ఎలిఫెంట్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎనిమల్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ లో ఉన్న అనిమల్స్ అన్నిట్లో బిగ్గెస్ట్ ఏది ఎలిఫెంట్ అనమాట ఐరన్ ఈజ్ డాష్ కాటన్ ఇక్కడ రెండింటి మధ్య కంపారిజన్ కాబట్టి ఐరన్ ఈజ్ హెవియర్ దాన్ కాటన్ కాటన్ కంటే బరువుగా ఏది ఉంటుంది ఐరన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అనంతపురము ఈజ్ డాష్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో అనంతపురం ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ డిస్ట్రిక్ ఇన్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అన్నిటికంటే పెద్ద జిల్లా ఏది అనంతపురం అనమాట సో దీంతో మనకి ఏం కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే we have completed our grammar part mana grammar part anedi ikkada mato manam complete cheseskunnamu ippudu manam writing chuddamu ee writing kinda manaki ikkada read the following notice which was put up on your school notice board anesi ikkada oka manaku notice ivadam jarigindi students of 6th to 10th and their parents are invited to the inaugural function of the project అంటే ఒక ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్ అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్కి ఒక ఫంక్షన్ లాగా చేస్తున్నారు అనమాట దానికి సిక్స్ టు టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే సీయింగ్ ఐస్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అనేసి ఇది ఎవరి ద్వారా ఈ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేయబడుతుంది అంటే డాక్టర్ నవీన క్యాలిఫోర్నియా యుఎస్ఏ మిస్టర్ డాక్టర్ పూర్ణ చంద్రారావు ఫౌండర్ ఆఫ్ చైతన్య సారథి ట్రస్ట్ యుఎస్ఏ హ్యాస్ కైండ్లీ అగ్రీ టు ప్రిసైడ్ ఓవర్ ద ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్కి అధ్యక్షులుగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది వీళ్ళిద్దరూ కూడా నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసి టెన్ ఏఎం టు లెవెన్ ఏఎం ట్వంటీ సిక్స్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వెన్యూ వచ్చి అసెంబ్లీ హాల్ జడ్పీహెచ్ఎస్ వీరవల్లి కృష్ణా డిస్టిక్ అనేసి మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ టైం ముందు చూద్దాం ఇక్కడ మనకి నౌ టు ఇన్వైట్ అఫీషియల్స్ donors and some other eminent persons of your village an invitation card is needed prepare a formal invitation card based on the above notice in your text so already manaku unnatundi ee notice ni aadharanga cheskoni manam em cheyalante ee invitation card ni fill cheyalanamata we solicit your presence at the inaugural inauguration function of the project seeing guys helping hands by dr navina and mr dr purnachandra rao headmaster nen ikkada nt ramarao ni ichanu meeku ishtam vachina name kuda meer ichukochu ledha mee headmaster name ichukochu teacher in charge anesi ikkada nenu a nageshwar rao ni ichanu so evaranna meeku nachina teacher name kuda ichukochu spl ante school peoples leader kinda nenu n balakrishna ni ichanu మీకు ఇష్టం వచ్చింది ఇచ్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ టైం వచ్చేసి టెన్ ఏఎం టు లెవెన్ ఏఎం ఆల్రెడీ మనకి ప్రీవియస్ ఇచ్చున్నారు కదా అదే ఇచ్చాను నెక్స్ట్ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అనేసి వాళ్ళు ఇచ్చిన డేట్ ఇచ్చాము నెక్స్ట్ వెన్యూ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చింది అసెంబ్లీ హాల్ జడ్పీహెచ్ఎస్ వీరవల్లి కృష్ణా డిస్టిక్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనం ఇన్విటేషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఫిల్ చేసేయడం జరిగింది ఒక ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ చేసాము రైటింగ్లో ఇక్కడ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే prepare an oral invitation to invite some special invitees imagine that you are the school people leader and invite them over the phone you may invite your sarpanch newspaper journalist superintendent of police station elders of your village etc mana villandarni kuda invite chesukochu now complete the following conversation and is icharu so on the telephone with a journalist with the journalist tote miru ee vidhanga maatladutunnaru spl ga Hello, good morning. I am Sudha, SPL of ZPH School. Vera Valli, could I speak to you now, sir? Then, the newspaper journalist is saying, Very good morning, Sudha. You may talk now itself. So, school people later say, I have a request. Our school is starting a new social work project. Then, the newspaper journalist is saying, Tell me, what is it? Then, the school people later say, So, we want to start a new social work project which is helpful to the society so i would like to invite you to the function as the chief guest and is man adutamu daniki newspaper journalist yes why not surely i would come please send me the details 
అండ్ ఐ విల్ కమ్ ఆన్ దట్ టైమ్ అనేసి జర్నలిస్ట్ చెప్తారు దానికి స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అనేసి చెప్తుంది అనమాట సో దీంతో ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అలాగే నవ్ ప్రిపేర్ అనదర్ ఓవరాల్ ఇన్విటేషన్ సో ఇదే విధంగా మీరు మరొక ఇన్విటేషన్ ప్రిపేర్ చేయండి కన్వే దిస్ మెసేజ్ టు యువర్ పేరెంట్స్ మీ పేరెంట్స్కి మీరు కన్వే చేస్తున్నట్లుగా ఒక ఓవరాల్ ఇన్విటేషన్ ప్రజెంట్ చేయాలన్నమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ వర్క్ యు ట్రై టు డూ ఇట్ ఇక్కడ టాకింగ్ టైం ఇచ్చారు రోల్ ప్లే అంటే ఇక్కడ మీరు పేయర్స్గా ఒకరు లతాలాగా ఒకరు సుధాలాగా యాక్ట్ చేస్తూ ఈ కన్వర్జేషన్ అంతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి లత చెప్తుంది సుధా లెట్స్ గో అవుట్ టు ప్లే ఫర్ దట్ సుధా ఏమని చెప్తుందంటే నాట్ నవ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై హోమ్ వర్క్ లత యు కెన్ డూ ఇట్ లేట లెట్స్ గో అండ్ ప్లే సుధా సారీ అట్ లాక్ టు డూ మై హోమ్ వర్క్ ఫాస్ట్ దానికి లత యు ఓన్ గెట్ ఎ మెడ్ ఫైట్ సుధా మై గ్రాండ్ ఫాదర్ హ్యాస్ థాట్ మీ వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ ఐ డోంట్ కేర్ whether i get any reward for the work i do or not for that lata said like this are you join me or not so the of course i'll but only after completing my homework ee vidhanga sudha lata yokka conversation ni meer practice cheyochu ink ikkada manaki language functions unnai here is the conversation that happened between tarak and rajan at a birthday party reddit idoka birthday party lo tarak rajan madhyala jarigina twenty conversation tarak ila cheptunadu hello mr rajan good evening and warm welcome we are looking forward to have you in this party daniki rajan good evening where is the birthday boy here is a small gift for him tarak oh thank you would you like to have some fruit juice here it is for the trojan yes please then tarak here are some sweets and special snacks rajan no thanks i have got enough tarak thank you very much for your warm wishes to my child it's so special that you remember for the trojan you are welcome so ee vidhanga oka birthday party lo tarak rajan madhye jarigina twenty conversation ni మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇన్ ద అబో కన్వర్జేషన్ ద ఫ్రేజెస్ ఇన్ ఇటాలిక్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ అకేషన్స్ డూ యూ నో వెన్ వీ యూస్ దెమ్ లెస్ లెర్న్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ని ఇటాలిక్స్ లో ఇచ్చారు వాటిని మీరు గమనించారా నో థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యు ఆర్ వెల్కమ్ ఇలాంటివి అనమాట థ్యాంక్ యూ ఇలాంటి వాటి గురించి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం థ్యాంక్ యూ అనేది ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ to show that you are grateful to somebody for something they have done so manam thank you eppudu cheptam ante manaki evaranna edaina help chesina appudu appudu manam vallaki krutagnata ga unnam ani cheppukone daniki thank you anetondi word ni cheptam next would like would you like to would you like to anedi to say in a polite way to offer something to somebody manam polite ga vere vallaki emanna cheppali ante appudu manam em antam ante would you like to anesi మనం ఆఫర్ చేసేటప్పుడు వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ ఎ కప్ ఆఫ్ కాఫీ వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ సమ్ స్నాక్స్ ఈ విధంగా మనం వేరే వాళ్ళకి ఆఫర్ చేసేటప్పుడు వుడ్ యూ లైక్ టు అనేటువంటి వర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏముంది థర్డ్ వన్ ఎస్ ప్లీజ్ ఈ ఎస్ ప్లీజ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే దిస్ ఈజ్ యూజ్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ ఆఫర్ ఇన్విటేషన్ అంటే ఎవరన్నా ఏదైనా ఆఫర్ చేసినప్పుడు మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఎస్ ప్లీజ్ అనేసి అంటాము ఒకవేళ మనం యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే నో థ్యాంక్స్ అనేసి అంటాం దిస్ ఈజ్ యూస్ టు గివ్ ఎ నెగిటివ్ రిప్లై ఇన్ ఏ పొలైట్ వే సో పొలైట్గా మనకు వద్దు అని చెప్పాలి అంటే నో థ్యాంక్స్ అనేసి చెప్తాం మరి యూ ఆర్ వెల్కమ్ అనేది ఎప్పుడు చెప్తాము దిస్ ఈజ్ యూజ్ యాజ్ ఎ పొలైట్ రిప్లై వెన్ సంబడి థ్యాంక్ యూ ఫర్ సంథింగ్ మనకి ఎవరైనా థ్యాంక్ యూ చెప్పినప్పుడు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి రిప్లై ఏమి ఇవ్వాలకి యూ ఆర్ వెల్కమ్ అనేసి చాలా పొలైట్గా చెప్తాం యూ ఆర్ వెల్కమ్ అనేటువంటిది చాలా పొలైట్గా ఇచ్చేటువంటి రిప్లై ఫర్ థ్యాంక్స్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్ విత్ సూటబుల్ ఫ్రేజెస్ గివెన్ ఇన్ ద బాక్స్ సమ్ ఫ్రేజెస్ కెన్ బీ యూస్డ్ మోర్ దాన్ వన్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఒక ఏమిచ్చారు అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి క్లూ వర్డ్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్లూ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 
can i carry it's okay yes please no please thank you would you like to ivu chesi clue words anamata maniki avasaranni batti we may use them more than one time so okka sari kadu antaku minchu kuda manaku avasaram aithe man use chesukochu okay let us start this paragraph funny is going to school on his bicycle suddenly he falls as his bicycle tire is flat a mechanic who is the owner of a nearby shop approaches him and helps him stand funny says so thanni kaapa thanni bike leche dani help chesadu kada akkad daggarlo unnatundi mechanic kabatti funny em cheppali ikkada thank you em cheppali thank you so funny says thank you tarvata the mechanic replies so evaraina thank you cheppina appudu manam em cheyali you are welcome ani cheppachu ledante its okay ani kuda cheppachu so anything we can say so the mechanic replies its okay and asks are you all right so dan tarvata mechanic em adigadu ante meer okay na ani adigadu daniki funny em cheptunadu ante its paining says funny chala pain ostundi anesi funny cheppadu appudu meer emaina water tagutara anesi mechanic adugutunadu kabatti would you like to have some water asks the mechanic so ikkada water ni offer chestunnadu kabatti would you like to ane tondi word ni manam use chesam anamata next dash says funny so ikkada mechanic serves him some water annaru kabatti ikkada funny accept chesadu water ni accept chesadu kabatti em rayali yes please em rayachu yes please says funny the mechanic serves him some water తర్వాత సేస్ ఫనీ సో వాటర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ ఏం చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ డాష్ యువర్ బ్యాగ్ సో దీనికి ఏం రాసుకోవచ్చు మెకానిక్ అడుగుతున్నాడు కెన్ ఐ క్యారీ యువర్ బ్యాగ్ కెన్ ఐ క్యారీ యువర్ బ్యాగ్ అనేసి మెకానిక్ అడిగాడు దానికి ఏం చెప్తున్నాడు ఫనీ నో ప్లీజ్ ఐ క్యాన్ సో వద్దులేండి నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను అని పొలైట్ గా చెప్పాడు అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్సర్సైజ్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ వన్ మోర్ హియర్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్ సెక్షన్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ రోమన్ నంబర్ త్రీ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ వీళ్ళని ప్రొనౌన్స్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి కఫ్ టఫ్ బౌ ఎనఫ్ ఫైట్ కాట్ థై దో లాఫ్ రఫ్ మీరు బాగా గమనిస్తే ఈ జీహెచ్ అనేసి ఉంది చూసారా ఈ జీహెచ్ అనేది కొన్నిసార్లు ఫాగా పలుకుతుంది కొన్నిసార్లు సైలెంట్ అయిపోతుంది కదా సో ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ విత్ జీహెచ్ క్లస్టర్ బట్ దే ఆర్ ప్రొనౌన్స్డ్ ఇన్ సమ్ డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ సమ్ వర్డ్స్ జీహెచ్ ఈస్ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ ఈ ఫా అండ్ సమ్ వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ సైలెంట్ అరేంజ్ దీస్ వర్డ్స్ అండర్ ద కరెక్ట్ హెడ్డింగ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దియర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ జీహెచ్ అనేటువంటిది ఫాగ్ ఎక్కడైతే పలుకుతుందో ఆ వర్డ్స్ అన్నిటినీ తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టేయాలి మనం పెట్టేద్దామా రైట్ ఆ వర్డ్స్ ఏంటి అంటే కఫ్ టఫ్ ఎనఫ్ లాఫ్ రఫ్ ఇవన్నీ కూడా జీహెచ్ ఎలా పలుకుతుంది ఫాగా పలుకుతుంది కదా ఇప్పుడు జీహెచ్ సైలెంట్గా ఉండేటువంటి వర్డ్స్ అయితే చూద్దాం బౌ ఫైట్ కాట్ థాయ్ దో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే జీహెచ్ అనేటువంటిది సైలెంట్ అనమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ద వన్ మోర్ ఎక్సర్సైజ్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ హియర్ ఇప్పుడు మనం స్టడీ స్కిల్స్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి డిక్షనరీని యూజ్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో కరెక్ట్ కాలమ్స్లో రాయాలి అనేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి డ్రాగన్ రేజ్ డిస్ప్లే క్రౌడ్ డిఫికల్ట్ థిక్ స్ట్రాంగ్ వామ్ panic mighty pillar luxurious anesi ivadam jarigindi anamata so ippudu manam em cheyali ante a nunchi h variki unde 20 words ni alphabetical order prakaram ikkada rayal anamata okay na rasiddama yes first em vastundi crowd crowd tarvata em undi difficult vastundi c tarvata d ne kada right ఇప్పుడు డిస్ప్లే వస్తుంది ఎందుకని డిఐ సేమ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎఫ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎస్ వచ్చింది కాబట్టి డిఫికల్ట్ తర్వాత డిస్ప్లే వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే డ్రాగన్ సో ఐ తర్వాత ఆర్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ డ్రాగన్ అనేది లాస్ట్లో వచ్చింది అనమాట ఓకేనా 
సో నెక్స్ట్ ఐ టు క్యూ చూద్దాం లగ్జరియస్ సో మైటీ ప్యానిక్ పిల్లర్ సో ఎల్ ఎం ఎన్ అనేటువంటి లేదు ఇక్కడ పి ఉంది ఈ పిలో మనం పి సేమ్ ఉంది బట్ నెక్స్ట్ లెటర్ చూసినప్పుడు ఏ ముందు వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ప్యానిక్ రాసాము ఐ అనేది ఏ తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి పిల్లర్ అని ఇక్కడ రాసాము అర్థమైందా ఆ విధంగా మనం ఆల్ఫాబెటిక్ లాటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆర్ టు జెడ్ చూద్దాం రేస్ స్ట్రాంగ్ థిక్ వామ్ ఇక్కడ అసలు మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కర్లేదు ఆర్ఎస్ టియు విడబ్ల్యూ కాబట్టి ఆర్ తర్వాత ఎస్ వస్తుంది ఎస్ తర్వాత టీ వస్తుంది టీ తర్వాత డబ్ల్యూ వస్తుంది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో కన్ఫ్యూజన్ ఇయర్ సో ఈ విధంగా మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారము ఏం చేసాము వీ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ ద ఆర్డర్ ఇన్ ద కరెక్ట్ కాలమ్స్ అనమాట ఈ ఎక్సర్సైజ్ కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాము ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇది యాక్చువల్గా మీరు ఓన్గా చేయాలి ఒక్కసారి చదువుదాం దీన్ని కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు ద డొమెస్టిక్ పెట్ ఎనిమల్స్ బర్డ్స్ ఇన్ యువర్ లొకేషన్ ఫిల్ ఇన్ ద ఫార్మ్స్ ఫిల్ ఇన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ సో ఇక్కడ మీకు కౌస్ గోడ్స్ బఫిలో షీప్ హార్సెస్ పిక్స్ డాంగ్స్ మంకీస్ హెన్స్ కాక్స్ డక్స్ ర్యాబిట్స్ ప్యారెట్స్ ఈ మూపీ కాక్స్ ఇలా ఇచ్చారు అవి తినేటువంటి ఫుడ్ అవి ఎక్కడ నివసిస్తాయి అనేటువంటి దాని గురించి ఇక్కడ మీకు ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కనుక్కొని మీరు కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా అర్థమైందా రైట్ ఇది మీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మీరు ఓన్గానే చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఫన్ టైమ్ని ఇచ్చారు అనాగ్రామ్స్ అనేటువంటి దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం అసలు అనాగ్రామ్ అంటే ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి ఆర్క్ కార్ ఇక్కడ ఏఆర్సి అని ఉంది కదా సో ఈ ఏఆర్సి అనేటువంటిది ఒక వర్డ్ సో ఇందులో యూజ్ చేసినటువంటి లెటర్స్ని మనము మరొక రకంగా అరేంజ్ చేస్తే మరొక వర్డ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆర్క్ ఏఆర్సి ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లెటర్స్ని తీసుకొని సిఏఆర్ కార్గా మరొక వర్డ్ వచ్చేసింది అలాగే ఎల్బో బిలో ఇక్కడ చూసారంటే మీరు ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట సో దీన్ని ఏమంటాము అంటే మనం అనాగ్రామ్ అనేసి అంటాం అనమాట ఓకేనా ఎలెవెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ ఈ విధంగా అనమాట లుక్ ఎట్ దిస్ సెంటెన్స్ వాజ్ ఇట్ ఏ క్యాట్ ఐసా హ్యావ్ యూ నోటిస్డ్ దట్ ద లెటర్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ ఫ్రేజెస్ కెన్ బీ ఫార్మడ్ బై రీఅరేంజింగ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు గమనించారు అంటే ఏఆర్సి అని ఉంది కదా అలాగే ఇక్కడ చూడండి వాజ్ ఇట్ ఏ క్యాట్ ఐ సా అని ఇచ్చారా సో దీన్ని మనము రివర్స్లో చదివాము అంటే ఇది రివర్స్లో చదివినా కానీ ఏమొస్తుంది మనకి ఇదే మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట చూడండి డబ్ల్యూఏఎస్ వాజ్ ఐటి ఇట్ ఏసిఏటి క్యాట్ ఈస్ ఐఎస్ఏడబ్ల్యూ సా ఈ విధంగా అనమాట ఓకేనా దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అనగ్రామ్స్ ఇలాంటి వర్డ్స్ని ఏమంటాము అంటే అలగ్రామ్స్ అనగ్రామ్స్ అనేసి అంటాం అనమాట లెట్స్ అబ్జర్వ్ సమ్ మోర్ వర్డ్స్ ఇక్కడ చూసారా క్యాట్ అని ఉంది యాక్ట్గా మార్చేసాము ఇంచ్ అని ఉంది చిన్గా మార్చేసాము నెక్స్ట్ నైట్ అని ఉంది థింగ్గా మార్చేసాము నెక్స్ట్ స్టడీ ఉంది డస్టీగా మార్చేసాము కెన్ యూ ఫ్రేమ్ సమ్ మోర్ అనగ్రామ్స్ లైక్ దిస్ బట్ రిమెంబర్ ఆల్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఫ్రేజ్ మస్ట్ బీ యూస్డ్ ఓన్స్ ఓన్లీ ఓన్లీ వన్స్ This is the basic rule of anagramming. So, you also have some anagrams in the same way. But you also have one rule. So, in that word, you can use one letter in the same way. In that way, you can use the number of the letters of the words in the same way. You can use one letter in the same way. Okay, so you can use the same way. Here, language game is done. Here, language game is done. ఇక్కడ మనకి వన్ టూ త్రీ అనేసి ఇచ్చారు స్టెప్ వన్ ఏంటంటే లెటర్స్ అనమాట ఫామ్ పేయర్స్ మీరు పేయర్స్గా ఉండాలి వన్ పర్సన్ సేస్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫాబెట్ ఫ్రమ్ ఏ టు జెట్ ఇన్ హీస్ మైండ్ టిల్ ద అదర్ పర్సన్ స్టాప్స్ హిమ్ రైట్ డౌన్ ద లెటర్ యూ గెట్ తర్వాత స్టెప్ టూ వర్డ్స్ బోత్ పార్ట్నర్స్ రైట్ త్రీ వర్డ్స్ ఈచ్ బిగినింగ్ విత్ దట్ లెటర్ ఈ విధంగా ఫన్ ఫిష్ ఫ్రాగ్ అనేసి ఈ అబ్బాయి చేసి ఫేస్ ఫింగర్ ఫుట్ అనేసి రాస్తారు ఆ తర్వాత స్టెప్ త్రీ ఫ్రేజెస్ వాటి రెండింటిని కలిపి అక్కడ తయారు చేస్తారు ఫ్రేజెస్ని ఎక్స్చేంజ్ యువర్ వర్డ్స్ యూ రైట్ దెన్ యూజ్ ద వర్డ్స్ యూ గెట్ టు రైట్ మీనింగ్ఫుల్ ఫ్రేజెస్ ఇక్కడ మై ఫేస్ 
ఫింగర్ చిప్స్ ఏ ఫ్రాగ్స్ ఫుట్ అనేసి ఆ రెండు కలిపితే వచ్చేస్తుంది ఓ వాట్ ఫన్ ఏ గ్రీన్ ఫ్రాగ్ ఏ ఫిష్ ట్యాంక్ ఈ విధంగా కూడా వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ మనకి లింక్ పజిల్ అనేసి ఇచ్చారు ఈ లింక్ పజిల్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు అంటే ద లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్ అనేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ క్లూ వచ్చేసి మనకి ఏ డే వెన్ యువర్ స్కూల్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అనేటువంటి దానికి హాలిడే కదా ఇక్కడ లాస్ట్ త్రీ లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ అనేటువంటివి ఈ సెకండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ వస్తాయి అనమాట లుకింగ్ ఆఫ్టర్ చిల్డ్రన్ డ్యూరింగ్ ద డే వైల్ దేర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఎట్ వర్క్ అన్నప్పుడు ఏముంది డే అప్పుడు ఏమొస్తుంది డే కేర్ అనేసి వస్తుంది ఇక్కడ ఏమొస్తుంది డే కేర్ తర్వాత ఆయన ఎన్క్లోజ్డ్ ఏరియా ఫర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ దాన్ని ఎరీనా అంటారు ఏమంటారు ఎరీనా అనేసి అంటారు టు మేక్ ఏబుల్ టు మేక్ ఏబుల్ అంటే ఎనేబుల్ ఏ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ బ్రింగ్స్ హ్యాపీనెస్ బ్లెస్సింగ్ ఏంటది బ్లెస్సింగ్ టు టేక్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద బాడీ ఇన్ జస్ట్ టు క్యాల్కులేట్ రఫ్లీ టు క్యాల్కులేట్ రఫ్లీ అంటే ఎస్టిమేట్ పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ హీట్ ఎయిట్ అనమాట పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ ఎయిట్ సో ఈ విధంగా మనకి లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ నెక్స్ట్ వర్డ్ లో ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ అవుతాయి అనమాట ఈ విధంగా మనకు ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఉంది వీ హావ్ కంప్లీటెడ్ దట్ ఆల్సో ఓకే నౌ వి డిస్కస్ పోయం ద కోరమాండల్ ఫిషెస్ ఇప్పుడు మనం సెకండ్ యూనిట్ లోని పొయ్యం గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాము ద కోరమాండల్ ఫిషెస్ అనేటువంటిది ద టైటిల్ ఆఫ్ ద పొయ్యం దీని యొక్క పొయిటెస్ ఎవరు అంటే సరోజిని నాయుడు ఈ పిక్చర్ చూసారా సో మీకు దీన్ని చూడగానే అర్థమైపోతుంది ఈ కోరమాండల్ ఫిషెస్ అంటే ఎవరైతే ఆ సముద్రానికి దగ్గరలో ఉండి చేపలు పట్టుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు జనరల్గా ఫిషర్ మెన్ అనేసి అంటుంటాము వాళ్ళ గురించినటువంటి పొయ్యం ఇది ఓకేనా సో సరోజిని నాయుడు గారు ఆ ఫిషర్ మెన్ గురించి వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ గురించి వివరిస్తూ రాసినటువంటి చక్కని పొయ్యం ఈ ద కోరమాండల్ ఫిషర్స్ ముందుగా మనం సరోజిని నాయుడు గారి గురించి తెలుసుకుందాం ఈ పిక్చర్లో ఉన్నారు చూసారా షీఈస్ సరోజిని నాయుడు సరోజిని నాయుడు వాస్ అండ్ ఇండియన్ పొలిటికల్ లీడర్ ఈమె ఒక ఇండియన్ పొలిటికల్ లీడర్ కూడా మనకి షీ వాస్ బోర్న్ ఆన్ ఫిబ్రవరి థర్టీన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇండియా ఇండియాలో హైదరాబాద్లో ఈమె ఫిబ్రవరి థర్టీన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ లో జన్మించారు ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ షీ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఫిమేల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 1925 ట్వంటీ ఫైవ్లో ఆమె ఐఎన్సి అంటాము అంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కి ఫస్ట్ ఫిమేల్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికైంది నాయుడు డైడ్ ఆన్ మార్చ్ సెకండ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఎట్ లక్నో ఉత్తరప్రదేశ్ సో ఈమె ఎప్పుడు చనిపోయింది అంటే మార్చ్ సెకండ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్న ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి లక్నో అనేటువంటి ప్లేస్లో చనిపోయింది అనమాట సరోజిని నాయుడు as a poet belongs to an era of struggle slavery and freedom fighting ime mana yokka freedom struggle ki appudu mana unnatundi baani satwaniki mana yokka freedom fighting ki ilanti time lo ame manchi manchi kavithalu raayadam anedi jarigindi though the poem coromandel fishers is about fishermen it metaphorically reflects the poet's desire for free india and thus she encourages the people of the nation to hasten their struggle actually ga cheppali ante ee koramandal fishers anetondi mana present poem ochesi evari gurinchi cheptundi ante fishermen gurinchi cheptundi but oka comparison laga manam teesukunnatlayite ee poem anetondi mana poet yokka ఫ్రీడమ్ అంటే మన ఇండియాకి ఫ్రీడమ్ రావాలి అనేటువంటి డిజైర్ అనేటువంటిది మనం ఈ పొయ్యంలో చూడొచ్చు అండ్ షీ ఎంకరేజెస్ ద పీపుల్ అంటే ప్రజల్ని చైతన్యవంతులను చేస్తుంది ఆమె దేనికోసము అంటే ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ని మీరు పాల్గొని ఆ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ని మీరు ఫాస్ట్ అని చేయండి అంటే అది ముందుకి స్పీడ్గా వెళ్ళేలాగా చేయండి అనేసి ప్రజల్ని ఎంకరేజ్ చేసినట్లుగా 
మనకి పొయ్యం కూడా ఉంటుందన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సరోజిని నాయుడు గారు నవ్ వి స్టార్ట్ అవర్ పొయ్యం ద కోరమాండల్ ఫిషెస్ రైస్ బ్రదర్స్ రైస్ ద వేకనింగ్ స్కైస్ ప్రే టు ద మూన్ లైట్ ద వింగ్ లైస్ అస్లీప్ ఇన్ ద ఆమ్స్ ఆఫ్ ద డాన్ లైక్ ఎ చైల్డ్ దట్ హ్యాస్ క్రైడ్ ఆల్ నైట్ కమ్ లెట్స్ గ్యాదర్ అవర్ నెట్స్ ఫ్రమ్ ద షో అండ్ సెట్ అవర్ క్యాటమరన్స్ ఫ్రీ టు క్యాప్చర్ ద లీపింగ్ వెల్త్ ఆఫ్ ద టైడ్ ఫర్ వి ఆర్ ద కింగ్స్ ఆఫ్ ద సీ సో ఈ ఫస్ట్ స్టాండియా కనుక మనం చూసాము అంటే ఇక్కడ మనకి రైమింగ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి చూసారా లైట్ నైట్ ఫ్రీ సీ సో ఈ విధంగా మంచి రైమింగ్ తోటే సరోజిని నాయుడు ఎప్పుడు కూడా పొయ్యమ్స్ రాస్తూ ఉంటారు సో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ ద డిస్కషన్ ఆఫ్ ద పొయ్యం రైస్ బ్రదర్స్ రైస్ అంటే ఇక్కడ బ్రదర్స్ అనేసి ఎవరిని అంటున్నారు అంటే మన పొయ్యటెస్ ఫిషర్మెన్ ని అంటున్నారు అనమాట సో ఫిషర్మెన్స్ మై డియర్ బ్రదర్స్ లేవండి నిద్ర లేవండి ద వేకనింగ్ స్కైస్ ప్రే టు ద మూన్ లైట్ అంటే ఆకాశం అనేది ఆల్రెడీ నిద్ర లేచేసింది ఇప్పుడు అది మార్నింగ్ లైట్ ని పూజిస్తూ ఉంది అంటే ఇప్పుడిప్పుడే తెల్లవారుతుంది మీరు ఇంకా లేయాల్సిన సమయం అయింది కాబట్టి వెంటనే నిద్ర లేయండి ఇంకా పొద్దెక్కి ఎవరికి పడుకోవద్దు ద విండ్ లైస్ అస్లీప్ ఇన్ ద ఆమ్స్ ఆఫ్ ద డాన్ లైక్ ఎ చైల్డ్ దట్ హ్యాస్ క్రైడ్ ఆల్ నైట్ సో ఇప్పుడే విండ్ నైట్ అంతా ఏడ్చి ఏడ్చి పడుకున్నటువంటి ఒక చిన్న బిడ్డలాగా ఉందన్నమాట డాన్ అంటే ఏంటంటే సన్ రైజ్ అనమాట డాన్ అంటే ఏంటి సన్ రైజ్ అంటే నైట్ అంతా ఏడ్చినటువంటి ఒక బిడ్డ పొద్దున్నే ఏ విధంగా ఏకజామున ఏ విధంగా పడుకుంటుందో ఆ విధంగా ఉంది విండ్ అంటే గాలి జనరల్గా సముద్రం పైన నైట్ అంతా కూడా గాలి చాలా ఎక్కువగా తగులుతూ ఉంటుంది బట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అట్లా అయ్యేసరికి ఏమైపోతుందంటే ఆ గాలి అనేటువంటిది ఆ విండ్స్ అనేటువంటివి చాలా కూల్ అయిపోతాయి అనమాట తగ్గిపోతాయి అలాంటి సమయంలో ఈ ఫిషర్మెన్ ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళ యొక్క పడవలను వేసుకుని వెళ్ళి చేపలు పట్టుకుంటారు అంటే ఆ టైం అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం వాళ్ళకి అంటే ఎలాంటి పెద్ద పెద్ద గాలులు లేకుండా ఉంటే వాళ్ళకి క్షేమంగా వాళ్ళు పడవల్లో వెళ్ళేసి వాళ్ళకి అవ వాళ్ళు చేపలు పట్టుకొని తిరిగి వచ్చేయచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ విండ్ని దేంతో కంపేర్ చేసింది మన సరోజిని నాయుడు అంటే ఒక స్మాల్ చైల్డ్ తోటే కంపేర్ చేసింది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇంకా డాన్ అనేది మదర్ తోటే కంపేర్ చేసింది సో నైట్ అంతా ఏడ్చినటువంటి విండ్ అంటే చైల్డ్ సో పొద్దున అనేటువంటి తల్లి చేతుల్లో నిద్రపోయినట్లుగా ఉంది అనేసి కంపారిజన్ చేసింది ఎంత నైస్ కంపారిజన్ కదా రైట్ కమ్ లెట్ ఎస్ గ్యాదర్ అవర్ నెట్స్ ఫ్రమ్ ద షోర్ అండ్ సెట్ అవర్ క్యాటమరన్స్ ఫ్రీ సో కమాన్ బ్రదర్స్ కమాన్ ఫిషర్మెన్ మీరందరూ వచ్చి గ్యాదర్ చేయండి నెట్స్ అన్నిటినీ కూడా సీ షోర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ చేపలు పట్టేదానికి అవసరమైనటువంటి వలల్ని గ్యాదర్ చేయండి ఇంకా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ క్యాటమరన్స్ ఫ్రీ సో క్యాటమరన్స్ అంటే ఏంటంటే స్మాల్ బోట్స్ అనమాట ట్విన్ హుల్డ్ బోట్ అంటాం అంటే చిన్న చిన్న పడవలు అనమాట అవి సో వాటిని ఇంకా విడిపించండి సముద్రంలోకి వెళ్దాం మనం అనేసి ఆమె ఫిషర్మెన్కి చెప్తూ ఉంది టు క్యాప్చర్ ద లీపింగ్ వెల్త్ ఆఫ్ ద టైడ్ ఫర్ వి ఆర్ ద కింగ్స్ ఆఫ్ ద సీ సో ఎందుకోసం మనం వెళ్ళాలి ఈ టైంలో సో పొద్దు పొద్దున్నే మనము ఎందుకు వెళ్ళాలి సముద్రం పైకి అంటే టు క్యాప్చర్ ద లీపింగ్ వెల్త్ ఆఫ్ ద టైడ్ లీపింగ్ వెల్త్ అంటే ఏంటి చెప్పండి లీపింగ్ అంటే జంపింగ్ సో టైడ్స్ పైన అలల పైన ఏమెగురుతూ ఉంటాయి చెప్పండి చేపలు ఎస్ ఫిష్ కాబట్టి టు క్యాప్చర్ ద లీపింగ్ వెల్త్ ఆఫ్ ద టైడ్ అంటే టు క్యాచ్ ద ఫిష్ సో చేపలను పట్టేదానికి వెళ్దాం పదండి సో మనం అలా వెళ్ళినప్పుడు సముద్రం పైకి వి ఆర్ ద కింగ్స్ ఆఫ్ ద సీ సో ఆ సముద్రం మనము మన వానికి సముద్రానికి రాజుల్లాగా వెళ్దాము వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి చేపలను పట్టుకుని వద్దాము కమాన్ లెట్ ఎస్ గ్యాదర్ అవర్ నెట్స్ ఫ్రమ్ ద షోర్ అండ్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ అనేసి చెప్తుంది అనమాట సో మీకు ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ స్టాండ్యా చదవగానే క్లియర్గా అర్థమైపోయింది అంటే ఈ ఫస్ట్ స్టాండ్యాలో మన పొయ్యటెస్ వచ్చేసి బ్రదర్స్ అని ఎవరిని అనేది అంటే ఫిషర్మెన్ని ఇంకా పొద్దున్నే వాళ్ళని నిద్రలేచి పనుల్లోకి వెళ్దాం పదండి 
ఇది మనకి చాలా కన్వీనియంట్ టైం ఎందుకంటే విండ్ కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉంటుంది తక్కువగా వీస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి నెట్స్ అన్నిటినీ గ్యాదర్ చేసుకుని మన పడవలని స్టార్ట్ చేసుకుని మనం చేపలు పట్టేదానికి వెళ్దాం పదండి సో మనము ఆ సీలో కింగ్స్ లాగా ఉందాము అనేసి షీ హ్యాస్ ఎంకరేజ్ ద ఫిషర్ మెన్ నో లాంగ్ డిలే లెటర్స్ హ్యాస్టన్ అవే ఇన్ ద ట్రాక్ ఆఫ్ ద సీగల్స్ కాల్ సో ఇంకా లేట్ చేయకూడదు సో మనం ఏం చేయాలి అంటే హరి హరి అంటే ఏంటి త్వరగా త్వర త్వరగా ఇంకా బయలుదేరేద్దాము ఇంతకు మించి మనం లేట్ చేయకూడదు డిలే అంటే లేట్ అనమాట ఇన్ ద ట్రాక్ ఆఫ్ ద సీగల్స్ కాల్ సీగల్ అనేటి ఏంటంటే ఒక బర్డ్ అనమాట సో ఈ బర్డ్ సముద్రంలో చాలా దూరం వరకు ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది సో అంటే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే మనము ఆ సీగల్ ఎలా వెళ్తుందో దాన్ని ఒక వేని ట్రాక్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం పదండి ఎందుకంటే ద సీగల్ బర్డ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ హంటింగ్ అది ఎక్కడైతే చేపలు ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడ చేపలను కూడా పట్టేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కువ సమయం పాటు అది సముద్రం పైన ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సీగల్ అనేటువంటి పక్షికి ఆ సముద్రంలో ఎక్కడ చేపలు ఎక్కువగా ఉంటాయనేది కూడా దానికి బాగా తెలుసు అనమాట కాబట్టి ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం ముందుకు వెళ్దాము ముందుకి ఏ యొక్క జాడను పట్టుకుని వెళ్దాము ఏ యొక్క ట్రాక్ను పట్టుకుని వెళ్దాము అంటే సీగల్ ఎక్కడైతే మనకి అరు పినిపిస్తుందో దాని వెంబడి వెళ్దాం పదండి అనేసి చెప్పింది ద సీ ఈజ్ అవర్ మదర్ ద క్లౌడ్ ఈజ్ అవర్ బ్రదర్ ద వేవ్స్ ఆర్ అవర్ కామ్రేడ్స్ ఆల్ సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు సీని ఆమె ఎలా కంపేర్ చేస్తుంది అంటే మన యొక్క మదర్ తోటి కంపేర్ చేస్తుంది ద క్లౌడ్ అంటే ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి మేఘాన్ని వాళ్ళ యొక్క బ్రదర్ తోటి ఇంకా వేవ్స్ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి అలల్ని వాళ్ళ యొక్క కామ్రేడ్స్ కామ్రేడ్స్ అంటే మన యొక్క కంపానియన్స్ మన యొక్క ఫ్రెండ్స్ లాగా కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట సో ఎంత నైస్ కంపారిజన్ కదా వాట్ తో వి టాస్ ఎట్ ద ఫాల్ ఆఫ్ ద సన్ వేర్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ద సీ గాడ్ డ్రైవ్స్ సో వాట్ దో వి టాస్ అంటే ఏంటంటే మనము ఇక్కడ వాట్ తో వి టాస్ ఎట్ ద ఫాల్ ఆఫ్ ద సన్ అంటే సన్ వచ్చేస్తూ ఉన్నాడు సన్ వచ్చేస్తే మనకి ఏమైపోతుంది అంటే మనల్ని దే సీ గాడ్ ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్తాడో మనకు తెలియదు అంటే పొద్దున ఏకొంది ఏమవుతుందంటే కొంచెం గాలులు అనేటువంటివి పెరుగుతాయి అనమాట దేవ్ సూర్యుని యొక్క వేడికి సో కాబట్టి మనము సముద్రం ఏ విధంగా అయితే మనల్ని తీసుకుని వెళ్తుందో అలా తీసుకుని వెళ్ళాలి అనేసి చెప్తుంది హీ హూ హోల్డ్స్ ద స్టామ్ బై ద హెయర్ విల్ హైడ్ ఇన్ హీస్ బ్రెస్ట్ అవర్ లైఫ్స్ సో హీ హూ హోల్డ్స్ ద స్టామ్ బై హెయర్ అంటే ఎవరైతే తన యొక్క జుట్టులో స్టామ్ని అంటే ఏమని అంటే స్టామ్ అంటే ఏంటంటే పెద్ద తుఫాన్ లాంటిది అనమాట తన యొక్క హెయిర్లో దాచిపెట్టుకున్నటువంటి ఆ స్టామ్ని అతను బయటికి వదలడు సీ గాడ్ ఒకవేళ వదిలాడు అంటే సో మనం అందరూ కూడా ఆయన యొక్క లోపలికి చేరిపోతాము విల్ హైడ్ ఇన్ హీస్ బ్రెస్ట్ అవర్ లైఫ్స్ సో అలా వదిలేడు వదలడు కానీ ఒకవేళ వదిలాడు అంటే మన యొక్క లైవ్స్ అంటే జీవితాలన్నీ కూడా ఆయన యొక్క గుండెల్లోకి చేరిపోతాయి అంటే ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ద డేంజర్ ఆఫ్ ద ఫిషింగ్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఆమె మనకి చెప్తూ ఉంది అంటే అనుకోని సంఘటన ఏదైనా జరిగి ఒక పెద్ద తుఫాన్ లాంటివి కానీ స్టామ్స్ కానీ ఏమన్నా వచ్చాయి అంటే వాళ్ళు సముద్రంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫిషర్ మెన్ దే హ్యావ్ టు లూజ్ దేయర్ లైవ్స్ వాళ్ళ లైఫ్ అనేది చాలా రిస్కీతో ఉంటుంది అంటే ఆ చేపలు పట్టేదానికి వెళ్ళినటువంటి ఫిషర్ మ్యాన్ ప్రతిసారి తిరిగి వస్తారనేటువంటి నమ్మకం ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే సంథింగ్ మే హ్యాపెన్ ఇన్ ద సీ నో బడీ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ డేంజరస్ టాస్క్ బట్ దే ఫీల్ దట్ ద సీ ఈజ్ దేర్ మదర్ అండ్ ద క్లౌడ్ ఈజ్ దేర్ బ్రదర్ అండ్ ద వేవ్స్ ఆర్ దేర్ కామ్రేడ్స్ అలాగా వాళ్ళ సొంతం అనుకున్నట్లుగా వాళ్ళు సముద్రంలోకి వెళ్తూ ఉంటారు అనేసి మనకి సరోజిని నాయుడు చెప్తున్నారు ఇక మన లాస్ట్ స్టాంజాకి వచ్చేద్దాము స్వీట్ ఈజ్ ద షేడ్ ఆఫ్ ద కోకోనట్ క్లేట్ అండ్ ద సెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాంగో గ్రూ అండ్ స్వీట్ ఆర్ ద శాండ్స్ అట్ ద ఫుల్ ఓ ద మూన్ విత్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ద వాయిస్ ఇస్ వీ లవ్ బట్ స్వీట్ ఓ బ్రదర్స్ ద కిస్ ఆఫ్ ద స్ప్రే అండ్ ద డాన్స్ ఆఫ్ ద వైల్డ్ ఫోమ్స్ క్లీ Row brothers, row to the edge of the verge, 
where the low sky meets with the sea ikkada sweet the shade of the coconut glade so glee ikkada glade ante entante cleared space in a forest grow ante a small forest glee ante happiness verge ante anich so glade ante enti cleared space in a forest so ipudu meeku ardham ayipothundi so మనకి ఆ సముద్రాల దగ్గరలో మనకి చిన్న చిన్న ఫారెస్ట్ లాంటివి ఉంటాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి కోకోనట్ ట్రీస్ వాటి దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ అనేటువంటివి చాలా అందంగా ఉంటాయి స్వీట్ అంటే ఇక్కడ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అనేసి అండ్ ద సెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాంగో గ్రో గ్రో అంటే స్మాల్ ఫారెస్ట్ కానీ లేదా తోట కానీ ఇలాంటి దాన్ని గ్రో అంటాం ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి మామిడి తోటల నుంచి వచ్చేటువంటి సువాసన చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది అంటే చాలా అనుభవించాలి అనే విధంగా ఉంటుంది అనమాట మనసుకి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అండ్ స్వీట్ ఆర్ ద శాండ్స్ అట్ ద ఫుల్ ఓ ద మూన్ ఇంకా మనము అందంగా ఆ సముద్రాన్ని ఎప్పుడు చూడగలము అంటే ఫుల్ ఓ ద మూన్ అంటే ఫుల్ మూన్ రోజు అంటే ఫుల్ మూన్ రోజు మూన్ ఎలా ఉంటాడు మన ఓ లాగా ఉంటాడు అనమాట అంటే సర్కిల్గా ఉంటాడు అప్పుడు కనుక మనము సముద్రం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ ఇసుకలో కనుక వెళ్ళాము అంటే అంటే బీచ్లోకి వెళ్ళాము అంటే అప్పుడు ఆ సముద్రంలోంచి వస్తున్నటువంటి ఆ మూన్ని కనుక మనం చూసాము అంటే దట్ సీన్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది విత్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ద వాయిసెస్ వీ లవ్ అంటే విత్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ద వాయిసెస్ వీ లవ్ అంటే మనము ఎవరి మాటలు అయితే వినాలనుకుంటామో ఎవరి వాయిస్ అయితే వినాలనుకుంటామో అలాంటి వాళ్ళతోటే మనం కనుక ఆ సీన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే అసలు ఎంత అందంగా ఉంటుందంటే మనం మాటల్లో చెప్పలేమన్నమాట బట్ స్వీటర్ సో ఇక్కడ స్వీట్ అన్నారు ఇక్కడ స్వీటర్ అంటే అంతకంటే గొప్పది ఏంటి అంటే బట్ స్వీటర్ ఓ బ్రదర్స్ ద కిస్ ఆఫ్ ద స్ప్రే అండ్ ద డ్యాన్స్ ఆఫ్ ద వైల్డ్ ఫోమ్స్ క్లీన్ సో క్లీ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము హ్యాపీనెస్ అనమాట సో అంతకు మించినటువంటి హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే బ్రదర్ సో మనము ఆ సముద్రంలో అలా వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు అలల పైన వచ్చేటువంటి నురుగు అది మనల్ని అలా టచ్ చేస్తూ ఉంటే దట్ వాజ్ లైక్ ఏ కిస్ ఆఫ్ ద స్ప్రే అండ్ ద డ్యాన్స్ ఆఫ్ ద వైల్డ్ ఫోమ్స్ క్లీ సో హ్యాపీనెస్ తోటి ఆ అలలు అలా మూవ్ అవుతూ ఉంటే అది ఎంత అందంగా ఉంటుంది చాలా అందంగా ఉంటుంది అనేసి చెప్తూ ఉంది రో బ్రదర్స్ రో టు ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద వర్జ్ సో రో అంటే మూవ్ అనేసి అంటే పడవను నడపండి బ్రదర్స్ పడవను నడపండి మనం అలా వెళ్ళిపోదాం ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోదాం అంటే ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద వెర్జ్ అంటే ఎండింగ్ మనము చాలా దూరంగా మనం కనుక చూసాము అంటే సముద్రంలో ఒక చోట ఏమనిపిస్తుంది అంటే స్కై అనేటువంటిది ఆ సీని టచ్ అయినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అది నిజంగా అయితే అలా టచ్ కాదు బట్ మనకు అలా అనిపిస్తుంది అనమాట సో అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోదాం పదండి అలాగ మనము మన యొక్క బోట్స్ని రో చేసుకుంటూ మూవ్ చేసుకుంటూ ముందుకి అలాగా ఆ సముద్రము ఆకాశము ఎక్కడైతే టచ్ అవుతున్నాయో అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోదాం పదండి అనేసి ఈమె చెప్తూ ఉందనమాట అంటే దిస్ పోయం డిస్క్రైబ్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద సీ and the beauty of the nature and the uh, lifestyle of the fishermen ivanni kuda manaki ee poem chaala chakkaga manchi manchi comparison tote manaki sarojini naidu garu explain cheyadam anedi jarigindi it's a wonderful poem okay ikkada manam glossary chuddam ok sari dawn ante sunrise catamarans ante a twin hulled boat క్యాప్చర్ అంటే టు టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హ్యాస్టన్ అంటే హరి క్లేడ్ అంటే క్లియర్డ్ స్పేస్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ గ్రో అంటే ఏ స్మాల్ ఫారెస్ట్ గ్లీ అంటే హ్యాపీనెస్ వర్డ్స్ అంటే అన్ ఎడ్జ్ సో దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఇన్ ద పోయం అండ్ దేర్ మీనింగ్స్ ఇప్పుడు మనము అప్రిషియేషన్ అనేటువంటి దాన్ని చూద్దాము ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ ద రైమింగ్ వర్డ్స్ అనేసి ఫస్ట్ రో మన ఇచ్చారు సో రైమింగ్ వర్డ్స్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా కాబట్టి ఇప్పుడు చేసేద్దాం లైట్ లైట్కి ఏమొస్తుంది చెప్పండి నైట్ కాబట్టి లైట్ని నైట్ని మనం మ్యాచ్ చేసేద్దాం నెక్స్ట్ ఫ్రీ ఫ్రీకి ఏమొస్తుంది సి కాబట్టి ఫ్రీని సీని 
we have to match next call call ke mustundi all kabatti call all next one is drives drives ki lives anedi ostundi next roman number 2 chuddam ikkada choose the correct options to complete the sentences ani ichcharu the poet says that the c is our dash c ni dentho compare chesadu poet mother tone na yes mother the poet says the cloud is our clouds ni dentho compare chesaru brother kada kabatti b ani tundi option ostundi the poet says that the waves are our waves ni dentho compare chesaru comrades tote ante em ostundi ikkada d anedi ostundi so first daniki a option is correct second daniki b option is correct third daniki d option comrades anedi correct anamata ikkada manaki konni questions icharu veetiki manam em cheyali ante answers raayali let us start the first question what sort of sounds can one hear early in the morning మార్నింగ్ నిద్ర లేవగానే మనకి జనరల్గా ఎలాంటి సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి చెప్పండి ద చర్పింగ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ బ్లోయింగ్ విండ్ మూవింగ్ లీవ్స్ ప్రేయర్స్ ఎట్సెట్రా ఇలాంటి సౌండ్స్ జనరల్గా మనం వింటూ ఉంటాం హౌ ఈజ్ ద విండ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ లైన్ టూ సో లైన్ టూలో విండ్ని ఏ విధంగా డిస్క్రైబ్ చేశారు ద విండ్ లైస్ అస్లీప్ ఇన్ ద ఆమ్స్ ఆఫ్ ద డాన్ లైక్ ఏ చైల్డ్ దట్ హ్యాస్ క్రైడ్ ఆల్ నైట్ ఏ విధంగా డిస్క్రైబ్ చేశారు విండిని ఒక చైల్డ్ లాగా డిస్క్రైబ్ చేశారు దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వై ఆర్ ద నెట్స్ టు బి గ్యాదర్డ్ ఎందుకు నెట్స్ని గ్యాదర్ చేయాలి టు క్యాప్చర్ ద లీపింగ్ వెల్త్ ఆఫ్ ద టైడ్ లీపింగ్ వెల్త్ అంటే ఏంటి ఫిషెస్ సో ఫిషెస్ పట్టేదానికి కంపల్సరీ ఏం కావాలి నెట్స్ కావాలి కదా ఎస్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వాట్ డూ యూ థింక్ is the wealth of the fisherman so fisherman yokka wealth enti the fish is the wealth of fisherman ante kada vaalla yokka wealth enti ante fish fifth one what do you understand from the first line the awakening skies pray to the morning light so ee lines manam chudagane meeku manaki em artham avutundi cheppandi it is the early morning the sun rays is started spreading everywhere in the sky so that is the meaning of this line sixth one the poet says let us set our catamarans free what does it mean so let us set our catamarans free ante meaning enti ane sadutunnaru daniki they are about to start their boats for fishing that is the meaning next seventh one what happens if the fishermen are late in the work em jarugutundi fishermen ganaka late ga ilte they don't get fishes valaki fish anetuntivi dorakavu the poet describes many things as sweet what are they among them what is considered to be sweetest the sweet things are shaded shade of the coconut glade and the scent of the mango grove the sweeter things are the kiss of the spray and the dance of the wild forms glee so ee rendu gurinchi kuda manam cheppesukunnam so deento te manaki ee third roman answer the following questions anedi kuda complete ayipindi deento te manaki second unit anedi complete ayipothundi ikkada oka check point untundi you have to finish this check point deeni meer clear ga check cheskovali దీన్ని చెక్ చేసుకుంటేనే మీకు కరెక్ట్గా అన్నీ కూడా టాస్క్లు కంప్లీట్ చేసుకున్నారా లేదా అనేది ఉంటుంది సో నేనైతే ఒక్క పాయింట్ కూడా వదలకుండా ప్రతి దానికి కూడా ఆన్సర్స్ తోటే అన్ని ఎక్సర్సైజెస్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో మెయిన్ రీడింగ్ టెక్స్ట్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాము మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ ఏంటో చెప్పుకున్నాము గ్లోజరీని చెప్పుకున్నాము క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చెప్పుకున్నాము ఒకాబులరీ టాస్క్స్ కంప్లీటెడ్ గ్రామర్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా అయిపోయాయి రైటింగ్ టాస్క్స్ అన్నీ చేశాము ఇంకా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ చేశాము ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మాత్రం మీరు చేయాలని చెప్పాను కాబట్టి ఐ డిడ్ నాట్ డూ ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్ బట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ నెక్స్ట్ ఫన్ టైం చేసాము నెక్స్ట్ 
పొయ్యంని చదవడం ఇంకా పొయ్యంలో ఉన్నటువంటి మెయిన్ ఐడియాని ఇంకా పొయ్యం చదువుతూ ఎంజాయ్ చేయడం ఇంకా క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ వాటికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ అన్నీ కూడా వి హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సో ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ వితౌట్ లీవింగ్ ఎనీ స్మాల్ పాయింట్ ఓకేనా సో మీకు ఈ వీడియో చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్